sư thích ca mâu ni phật hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2016 chúng ta học phần cuối của sắc pháp vì cái thời gian chúng ta nghỉ lâu quá cho nên là bây giờ sư cô cũng xin nhắc qua lại trước khi chúng ta kết thúc cái phần cuối à, khi mà nói về cái sắc pháp thì chúng ta hiểu rằng đây là cái phần pháp chân đế à, pháp thực đế là chúng ta có cái thân thể làm người đây cái sắc pháp mà chúng ta muốn nói tới của con người là chủ yếu không mở rộng ra nữa tại vì mở rộng nữa thì nó cũng à, dễ hiểu thôi nhưng mà lúc mới ban đầu mà chúng ta nói rộng quá thì nó đâm ra nó khó nhớ cho nên mình cứ nhớ như vậy à, tức là cái thân thể con người của chúng ta đây thì nó thuộc về cái sắc thân thì cái đó là cái pháp thực đế còn cái pháp chân đế thì mỗi một người người nam hay người nữ đều cấu tạo bởi 27 sắc pháp giữa nam và nữ chỉ khác nhau có cái sắc tính mà thôi và nơi sắc tính này đó <cười> chúng ta biết là sắc tính nam hay sắc tính nữ đó nó đều tạo ra do sắc nghiệp bởi vì khi mà cái dòng tục sinh của chúng ta đó bây giờ hút cái sát na này đó mà cho cái cái thức tái sanh hay còn gọi là tâm tục sinh mà phối hợp với tinh cha quyết mẹ đây thì cái yếu tố nam nữ đã có không phải không phải chờ chờ đến lâu đâu sát na đầu tiên của cái tâm tục sinh làm cái nhiệm vụ tục sinh mình đó là định hình cái người này nam hay nữ như vậy do nghiệp mà chúng ta sinh ra là người nam hay là người nữ hoặc là do cái nguyện mà chúng ta sinh ra là người nam hay là người nữ thì cái nguyện nó nó nằm trong cái ý nghiệp và khi mà cái 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 lúc mà tinh cha huyết mẹ phối hợp cùng với lại cái thức tái sanh đó là nam nữ đã có sanh như vậy đây một lần nữa khi chúng ta là người phật tử đó chúng ta ý thức rõ ràng rằng cái trong cái xã hội mà về cái quy ước của xã hội á À, một cái à, một cái tổ chức mà người ta tạo nên cái quan niệm tạo nên cái tư tưởng rằng đây là chế độ mẫu hệ đây là chế độ phụ hệ nó là sản phẩm của cái phát triển trong một cái đời sống mà nó thuộc về cái à, tiến hóa của xã hội mà thôi và sau này thì nó chịu ảnh hưởng tới vấn đề chính trị vấn đề quyền lực còn cái thực tế xác thực nhất trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó thì do nghiệp do nguyện mà chúng ta sinh ra người nam người nữ cho nên chúng ta không có mặc cảm mình là người nữ cũng không có là lấy làm hãnh diện mình là người nam toàn bộ không phải vậy và nó sẽ biến đổi luôn luôn cũng như kiếp này chúng ta được làm người nhưng khi thân ngoại mạng chung chúng ta không biết mình sẽ tái sanh vào trong cái cảnh giới nào trong dục giới 11 cõi trong dục giới Thì nếu chúng ta đó Sanh làm chư thiên trong cõi dục giới Thì giờ này chúng ta coi cái hạnh nguyện suốt đời chúng ta Chúng ta đã làm được những gì Thì chúng ta có thể lấy cái bản điểm đó Để biết rằng khi thân ngoại mạng chung đó Mình sẽ cư dân trên, Mình sẽ là người cư dân trên cái cõi chư thiên Còn nếu không á Cái niềm hy vọng của chúng ta là được tái sanh trên cõi người À, thì một cái bài toán về loại trừ sẽ cho chúng ta biết là những cái cảnh khổ mà thuộc về ma thuộc về quỷ thuộc về súc sanh atula và địa ngục đó là mình có trong cái tên cái danh sách hay không đó mình cũng có thể suy gẫm được và đặc biệt là trong cái ma giới thì đó là cái mà mình hơ hỏng một tí là bị này bởi vì cái bản chất của tất cả chúng sinh trong cõi dục trong đó có mình vì cái chuyện mà chúng ta ưa thích cái gì chúng ta dính mắt vào trong đó chúng ta ưa thích một cái gì thì chúng ta đó là à, muốn à, giữ đấy làm cái sở hữu cho mình thì cái đó là một cái khuynh hướng chung bây giờ chúng ta đã nhả ra đó được chút nào chưa nếu mà thấy rằng mình vẫn chưa nhả được thì chúng ta phải coi chừng con đường tái sanh của mình nó sẽ đi vào cõi đó 
Hoặc là trong lòng của mình nó nuôi những cái sự buồn phiền Một cái sự oán hận Hay là không hài lòng Bất cứ cái gì mà nó cứ trở đi trở lại trong cái đời sống nội tâm của mình hoài đó Thì hãy cảnh giác nó Vì nếu chúng ta không cảnh giác nó Thì cái cõi Atula là cái cõi chúng ta có thể tới Và khi trong cái ăn cứu Trong cái hưởng cái những cái dục lạc thế gian này đó mà chúng ta chìm đắm trong đó Thì chúng ta hãy coi chừng là Cái thế giới xuất sinh các loại Đang chờ đón chúng ta Hoặc là trong cái thực phẩm Mà cái đoàn thực Đoàn thực nó nằm ở bên ngoài đó Mà chúng ta ăn hàng ngày đó Thì những cái đó đó Chúng ta thích những cái thức ăn Thuộc về thịt động vật gì Thì chúng ta phải xem xét lại bởi vì khi mà nó đưa vào trong cái đoàn thực trong tám sắc biết ly bên trong đó thì nó có cái sự phối hợp lại nó mới trở thành cái đoàn thực là cái thực phẩm mà nuôi dưỡng cái sắc pháp của chúng ta trong cái kiếp hiện tại và tất cả cái đó hàng ngày nó đều tạo nên cái sắc pháp này và không có tình cờ một chút nào cả bởi vì chúng ta đó mỗi người có cái khẩu vị khác nha và chúng ta xem xét như điều đó để chúng ta chuyển đổi cái kinh hướng chúng ta làm lại Bởi vì khi chúng ta quân tập á, Thì chúng ta cũng quân tập Nhiều lần Nhiều lần chúng ta quân tập Khi chúng ta mở ra Chúng ta đi con đường trả trở lại Do cái sự hiểu biết của mình Mà mình sẽ chuyển hướng Cái đời sống của mình Bởi vì tự mình Đã tạo ra một cái thói quen Tự mình đã đưa mình Đến những cái khuynh hướng Mình cho rằng thích hợp mình nhất Nay mình hiểu biết Mình hỏi rằng những cái thói quen đó Những cái khuynh hướng đó Nó đưa đến sự tiến hóa Hay đưa đến sự thoái đỏ Trong cái đời sống thông linh của mình Thì mình hãy xem xét lại Còn đã nói thói quen Thì bao giờ nó cũng thích hợp với mình Nó không thích hợp Nó không là thói quen Cái khuynh hướng Bao giờ nó cũng cột chặt Trong những cái cảm xúc tình cảm của mình và những cảm xúc tình cảm đó chính là nghiệp cảm Khi mà cái sắc thân là nam hay nữ đây đó Thì chúng ta hiểu rõ như vậy Để chi? Để trong cái đời sống thế gian cũng như trong đời sống tâm linh Tất cả chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực Thì chúng ta thành tựu Không có nói nam hay là nữ Và ngay cả một cái người sinh ra là cái người lạc vô nhân Tức là bị khuyết tật từ trong bụng mẹ không có đủ 27 sắc pháp Thì những người đó, đó Vẫn có một cái phước cực kỳ lớn Đó là do nhiều đời nhiều kiếp đó, Những người này đó Là làm cái điều thiện rất nhiều và rất lớn Cho nên đó Là có những cái sai lầm trầm trọng Coi như là tội lỗi đi Nhưng mà vì cái phước Của cái thiện nghiệp rất là nhiều Thiện nghiệp ly trí rất là nhiều Cho nên người này được tái sanh làm người thì như vậy ngay cả những người như vậy đó cũng không có một cái chút mặt cảm nào cả con đường thiện là cái lối mình đã quen đi lại trong nhiều đời nhiều kiếp cái sự hiểu biết về cái điều mà mà nó gọi là tốt hay xấu mình cũng hiểu biết nhiều đời nhiều kiếp về nhân quả mình cũng hiểu biết nhiều đời nhiều kiếp tuy nó không chuyên sâu nhưng tất cả đều biết cả hãy nhớ cái lối mòn quen thuộc và tốt đẹp đó để đưa chúng ta ngày hôm nay chúng ta được làm người chúng ta được nghe giáo pháp thì không phải một sớm một chiều chúng ta có được mà nếu đi trong cái dòng nghiệp nó luân chuyển thì những cái nghiệp mà thuộc về thiện thuộc về thiện trí chúng ta rất là nhiều chúng ta mới được làm người và tìm đến giáo pháp có một cái niềm tin vững chắc rõ ràng và có một cái cơ sở mà coi như là rất là thực tế như vậy đó để chúng ta luôn luôn có một cái sự phấn đấu dương lên Tất cả những cái tà pháp Đều đi theo con đường thế gian Không đi vào cái con đường của cái pháp chân đế Cho người ta đặt ra đây là người nam người nữ Đặt ra tất cả mọi thứ Để mà đó hưởng những cái đặc quyền đặc lợi Khi mà mình nằm trong những cái giai cấp Mình tự cho là cái giai cấp cao Tất cả những cái đó là quả của phước thiện Nó không phải là pháp chân đến Nó nó không, không 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 phải là thuộc về cái phước trí đâu Cho nên trong cái đời sống hàng ngày đó chúng ta cũng biết rồi Người ta nói đó là 
kinh đô cũng có người rồ mà mang di cũng có sinh đồ trạng nguyên sinh ra trong cái gia đình quyền quý đó chưa chắc mình đã thông minh đã giỏi giang đã trí tuệ và nhân ái hơn người đâu mặc dầu có thể đó tính theo tỷ lệ thì những người được cái phước báu sinh ra trong những gia đình quyền quý thì đều có điều kiện để phát triển về trí tuệ thế gian cũng như trí tuệ tâm linh có điều kiện thôi cho nên là mang di cũng có sinh đồ trạng nguyên mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ có khi cha mẹ mình không có sống được cái đời đạo đức nhưng cũng không có nghĩa là mình băng hoại trong cái xã hội đó biết đâu cái duyên của mình á thọ ơn cha mẹ trong cái kiếp nào đó bây giờ mình phải sinh ra trong một cái gia đình đó để mình sống trong cái thiện lành của mình mình dương lên giờ mình là cái chỗ để mà nâng đỡ cho cha mẹ của mình cho cái dòng tộc suy thoái của mình bởi vì mình có thọ ơn trong cái dòng tộc này bây giờ mình tái sanh về đây để mình nâng đỡ những người đó là thì chúng ta không có mặt cảm bởi vì tất cả chúng ta sanh ra do nghiệp của mình cha mẹ họ hàng xứ sở dân tộc nó là cái duyên nó là cái môi trường mà nó phù hợp với cái nhân quả của mình để mình có mặt ở nơi đó cho nên chúng ta khi mà học về cái ví dụ pháp này đó thì chúng ta thấy rõ những cái hiện trạng nó hiển bài ra bên ngoài và đồng thời chúng ta thấy cái gì nó ở bên trong chi phối tất cả những cái đó khi chúng ta hiểu được những cái điều này thì chúng ta không bị những cái pháp thế gian dùi dập ví dụ như một người nam hoặc là một người nữ đó, sống độc thân thì miệng lưỡi của thế gian không có thương xót họ đâu nhưng mà một người hiểu biết về tâm linh đó thì người ta gọi đấy là phước báo và cái phước báo này đích thực là một cái phước báo khi bản thân của cái người nam với người nữ để biết sử dụng cái đời sống độc thân của mình đó để mà tạo những cái phước báo về tâm linh của mình nhiều hơn cho nên là bất cứ trong cái môi trường trong cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta nhớ có hai điều một là do nghiệp của chúng ta đó khiến chúng ta nhận lãnh cái quả gì hai là do cái hạnh nguyện của chúng ta mà bây giờ tái sinh lại đó không nhớ những cái hạnh nguyện đó cho nên bị những cái pháp thế gian đó nó làm cho mình điên đảo cho nên chúng ta dùng cái sự hiểu biết về pháp chân đế đó để mà chúng ta đó đi theo cái pháp chân đế này à, do đó mà cái sắc thân của chúng ta là người nam hay người nữ đó, để chúng ta bị chi phối bởi 27 sắc pháp trong 27 sắc pháp đó tất cả những cái hoạt động mà để hình thành nên một cái cơ sở về sinh lý về vật chất đây đó nó nằm trong cái căn bản là tám pháp bất ly trong đó nó chia làm hai bốn cái pháp mà coi như là thuộc về tứ đại là bốn pháp căn bản lớn nhất và sau đó là bốn cái pháp chuyển hóa như vậy tám cái bất ly thì chúng ta có tứ đại là pháp gốc pháp căn bản sau đó chúng ta có màu có mùi có vị có khí nó không có dưỡng dưỡng chất và cái dưỡng tố hay là cái, cái 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 nó gọi là vật thực dùng chữ vật thực ở đây không rõ thì á tám cái này nó có mặt và đặc biệt đây là bốn cái gốc bốn gốc này nó cũng hiện diện ra dưới cái dạng tục đế và dạng chân đế của nó cái dạng tục đế của nó đó là chúng ta nói đất nước gió lửa đất nước gió lửa là chúng ta sẽ xem trong cái cơ thể của mình đây cái gì cứng nó thuộc về đất ví dụ chúng ta thấy răng là thấy xương đó là những cái phần cứng thuộc về đất cái gì mềm cũng thuộc về phần đất như vậy thịt gân da mềm nó cũng thuộc về phần đất Để thấy chưa? bây giờ nước thì chúng ta thấy máu trong cơ thể đàm mũi nước tiểu vân vân thì tất cả những cái đó thuộc về nước pháp thuộc đế nó vậy rồi bây giờ gió thì chúng ta thấy hơi thở ta vô sự co thắt của tim 
sự hoạt động của phổi những cái nhu động ruột nó hoạt động thì tất cả cái đó là gió à, lửa thì chúng ta thấy nhiệt độ ở trong thân của mình à, nhiệt độ là vừa phải nhiệt độ có khi lạnh có khi nóng dần dần thì tất cả bốn cái yếu tố đó đó thì chúng ta thấy nói về mặt cục đế về mặt chân đế chúng ta nói gọn hơn cái gì cứng mềm thuộc về đất cái gì nóng lạnh thuộc về lửa cái gì di chuyển thuộc về gió cái gì thuộc về dính lại hay tan chảy thì nó thuộc về nước như vậy nếu chúng ta tu tập về thiền tứ niệm xứ về pháp niệm thân mà chúng ta hành đề mục là tứ đại thì chúng ta sẽ thấy rõ hoạt động tứ đại trong cái sắc thân này như vậy nghĩa là chúng ta đang thấy pháp chân đế đang hoạt động nơi cái phần sắc thân là thân thể thuộc về tục đế này như vậy rõ ra cái gì sẽ là tồn tại mà cái gì sẽ là biến hoại thân thể này nó chính là cái mà chúng ta nói là nó vừa tồn tại nó vừa biến hoại vì trong cái phần mà dị ngọt và sự nguy hại của sắc pháp đó thì chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của cái à, cái cái phần mà sắc pháp mà thuộc về sắc tứ tướng đây thuộc về sắc tứ tướng đây. sinh tiếng dị diệt đây thì chúng ta thấy là chúng ta ở trong bào thai rồi chúng ta sinh ra là một cái hài nhi à, rồi chúng ta phát triển lên thành một thiếu niên đó là cái thời đẹp đẽ nhất trong cái tuổi của chúng ta đó là sức khỏe đó là cái sắc tươi tốt của chúng ta thì đó chính là cái vị ngọt khi chúng ta có cái thân thể đây chúng ta có sức khỏe có sự nhanh nhẹn có sự khéo léo để mà chúng ta đó làm tất cả mọi cái việc cần thiết cho chúng ta đó một cách tốt đẹp thì chúng ta thấy cái sắc thân này hết sức là lợi ích và nó đem lại cho chúng ta đó một cái phương tiện mà chúng ta cảm thấy hài lòng về nó thì đó chính là cái vị ngọt của nó nhưng mà sự nguy hại của nó là nó không bền vững và nó cũng không bảo đảm rằng là cái sinh tiến dị diệt này đó nó đi một cái con đường suôn sẻ của nó có khi cái đứa trẻ đó đó nó đã dị từ trong bào thai Tức là nó bệnh từ trong bào thai Cái giai đoạn thứ ba Trong cái cuộc đời của nó đã đến quá sớm Cái việc này nó coi như chết Dị này coi như già Bệnh Còn cái này đó là cái thời kỳ phát triển của nó Cái này thời kỳ đó mới ra đời thì cái dị này nó có khi nó nằm trong sinh Cái dị này có khi nó nằm trong tiếng Cho nên không phải ai Cũng có được cái sức khỏe Khi tuổi mình 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Không phải vậy Nó không phải tròn trịa vậy Mà những cái yếu tố này là Cái dị này là Nó có mặt ở trong sinh, nó có mặt trong tiếng Và nó không có thể kéo dài như ý muốn và đến cái thời kỳ dị này đó thì nó đủ thứ đủ thứ trong đó thì như vậy chúng ta thấy đó tuy chúng ta thấy cái vị ngọt của cái sắc pháp nhưng những cái vị ngọt này nó vẫn có pha lẫn cái sự đắng cay hoặc một người đang khỏe mạnh tươi tốt thế này gặp một cái tai nạn trở thành tàn phế nằm một chỗ thì quý vị thấy cái dị nó đã phát sanh lên và nó đưa đến sự đau khổ và những cái yếu tố mà thuộc về pháp chân đế là đất nước gió lửa đó thì chúng ta thấy hàng giờ hàng phút hàng giây nó hoạt động trong cái sắc thân này đó có khi điều hòa có khi không điều hòa ngay cái hơi thở thôi nếu nó điều hòa nó bình thường thì chúng ta bình yên bây giờ nó thở gấp rút và chúng ta không có ngồi học được hoặc nó kéo kéo không nổi nữa thì chúng ta cũng không thể ngồi học được một yếu tố thôi 
Thành ra cái tứ đại này Nó phải hoạt động điều hòa với nhau Nó sẽ cho được cái sự bình an của sắc pháp Nó chính là cái vị ngọt của sắc pháp Khi tứ đại không có điều hòa Thì nó là sự nguy hại của sắc pháp Đó, Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ ràng là những cái những cái yếu tố mà thuộc về cái pháp chuyển hóa ở trong cái 27 cái sắc pháp của chúng ta đó à, nó hoạt động suốt luôn và những cái hoạt động này đó thì nó nó gắn bó trong cái trong cái cơ thể chúng ta và kể cả trong cái tác ý của chúng ta đứng về mặt tâm nó cũng chi phối cho nên là khi mà nói là những cái nhân mà nó sinh ra cái sắc pháp á, thì chúng ta thấy là nghiệp có thể tạo nên sắc pháp cái tâm chúng ta khi hoạt động tạo nên sắc pháp thời tiết bên ngoài tạo nên sắc pháp và tất cả những cái ăn những cái uống của chúng ta đó, đều cũng tạo nên sắc pháp và nó chưa ngừng ở đây bốn yếu tố này chưa ngừng ở đây chúng ta xem xét bốn cái yếu tố này để chúng ta biết thế này tại sao mà cái trong cái pháp cực đế của mình á trong quy ước thế gian đó mình coi cái sắc thân này đó chính là mình là của mình là thuộc về mình mình ở trong cái thân này hoặc mà mà, mà mình á là coi như là sở hữu cái thân này vì chúng ta nhớ thế này cái đầu tiên khi mà chúng ta được trở thành một cái thai bà thì nó là nghiệp nghiệp nó thuộc về cái yếu tố của danh pháp yếu tố thuộc về tâm tâm này chính là tâm tục sinh và tất cả những dòng nghiệp này nó cũng là do hoạt động của tâm mà thôi Như vậy chính cái nghiệp này Chính cái tục sinh này Nó sinh ra một cái sắc pháp Thích hợp cho nó Đây là con đẻ của nó Đây là sản phẩm của nó Nó tạo nên Một cái hệ thống cấu tạo Về tất cả những cái thần kinh Trong cái cơ thể Sắc ý vật Cho cái cơ thể này Và cái đặc tính của nam nữ cho cái cơ thể này để nó phù hợp với chính nghiệp của nó cho nên chúng ta có cảm tưởng đó là cái thân này đó đích thực là mình và ngay cả đó những cái hoạt động của tâm thức đó chúng ta nói đó chính là mình nhưng mà nếu không phải mình thì của ai nó có thể của người khác được Thì chúng ta cũng phải chia ra Trong cái sự hiểu biết của mình Mình chia ra để mình nhận định Đứng về pháp tục đế Đứng về mặt quy ước Thì nó đúng là của mình Nó không sai chỗ nào cả Không thể nói khác thôi Nhưng mà đứng về pháp chân đế Nó không phải là của mình Nó không thuộc về mình Bởi vì sao? Bởi vì sự, cái vị ngọt và sự nguy hại của nó Nó đi theo cái quy luật của nó Mình không điều khiển nó, mình không làm chủ được nó Mình nói là mình vua của dương quốc này Mình có quyền cắt cái phần đất này cho ai cũng được Mình có quyền nó thu hồi cái phần đất này trở lại cũng được Mình có quyền nó sử dụng bất cứ gì trên đó Và biến đổi theo ý mình Mình mới là vua trên cái trên cái dùng đất này Nhưng mình không phải là vua không thể làm chủ được cái thân và cái tâm của mình bởi vì nó vận động theo cái lực của nó cái tâm của mình nó cũng vận động theo cái lực của nó nếu nó không theo cái lực của nó là tất cả chúng ta đây đều đắc đạo quả dễ giờ chuyện quá dễ hiểu tại sao mình muốn làm cho mình đi đường thiện tại sao không mình không tạo cho trí tuệ sáng suốt đâu có dễ đâu những cái chướng ngại do chính những cái quế trượt ở trong cái tâm của mình 
Cho chính những cái thói quen Những cái khuynh hướng Những cái sở thích Những cái thị hiếu Cái khẩu nghiệp Dần dần tất cả nó hình thành Từ trong cái dòng nghiệp của mình Nhiều đời nhiều kiếp Và bây giờ nó trở thành cái thứ quyền lực Nó chi phối mình Nó điều khiển mình Cho nên trong cái suy nghĩ của mình Khi mình học về cái Phật Pháp Mình tắt ra làm hai Tắt ra làm hai Tất cả những gì khởi lên trong tâm của mình Mình chỉ nói là Đây là những trạng thái tâm đang khởi lên Nơi cái sắc pháp này Và như vậy chúng ta hãy nhìn một cách khách quan Là cái trạng thái tâm này Nó thuộc về thiện hay thiện trí Những cái trạng thái tâm này Nặng về tham Nặng về sân hay nặng về si Chúng ta nhìn cho rõ và cái gì giúp cho chúng ta nhìn cái điều đó Thì xin trả lời rằng Cái đó chính là Cái tâm thiện trí của chúng ta Cái pháp thiện khởi sanh Mà có cái trí tuệ biết về nhân quả Biết cái điều thiện và bất thiện Biết cái sự tiến hóa về sự thoái độ đó Cho phép chúng ta thấy cái điều đó Và một vị Phật có nghĩa là cái thiện trí đó, cái ánh sáng trí tuệ nó đã soi tỏ hết tất cả mọi thứ không những cái soi tỏ nó còn có một cái năng lượng cực kỳ mạnh mẽ là nó soi tới đâu thì nó sáng đến đó và cái ánh sáng của nó cái năng lượng của nó đủ làm cho tất cả những cái pháp quế nhiễm phải lùi bước và nó bị triệt tiêu cho nên cái mà chúng ta có thể rèn luyện được thì Chúng ta hãy nhìn Hãy quan sát nó một cách khách quan Điều này chúng ta làm được Trong triết học phương Tây Người ta ngập ngừng ở chỗ này Bởi vì người ta nói đây Là một cái phương pháp nội suy Thật ra không phải nội suy Mà trong cái hoạt động tâm thức Chúng ta cực kỳ nhanh nhẹn Một ngàn tỷ sát na tâm sinh diệt trong một giây đồng hồ cho phép những cái hoạt động vế nhiễm hoặc những hoạt động thiện lành xảy ra thì thiện trí chúng ta có thể phát sinh được có thể soi sáng được đây là một cái điều kỳ diệu trong cái đời sống tâm linh chúng ta cho nên pháp hành tứ niệm xứ dạy chúng ta cái gì pháp hành tứ niệm xứ dạy chúng ta luôn luôn ý thức à, kiểm soát Tất cả những gì thuộc về thân, thuộc về tâm Trước khi nói sự kiểm soát nó Thì chúng ta phải thấy biết rõ ràng Chúng ta có một sự quan sát tỉ mỉ Nhìn cho nó rõ để trở thành minh sát Và sau đó thì chúng ta có thể biết nó Biết rõ như thế Cho nên đó, mình cứ nói một cách đơn giản gì Mình sống chung với ai Hoặc là mình hàng ngày mình nuôi con, mình nuôi cháu đó. Thì mình nói rằng là Do nó hàng ngày nó, nó ăn chung, ở chung, ngủ chung với mình Mình cũng thương yêu gắn bó nó Nó cũng thương yêu gắn bó mình Cho nên là từ từ mình biết tâm tấm nó hết Chị hiểu cái này chưa? Và mình á Phải ăn chung, ngủ chung với tất cả những cái suy nghĩ Những cái lời mình nói ra Những cái ứng xử của mình Những cái hoạt động thuộc về sắc pháp của mình Mình phải ăn chung, ngủ chung của nó Để mình tìm ra cái tánh ý của nó Tánh ý đó chính là những cái khuynh hướng Những cái cách thức vận động của nó Thì mình mới có thể biến chuyển nó được Chị hiểu chưa? Do mình biết ý con mình, biết ý cháu mình Mình gần gũi hơn cha nó gần gũi với nó và cái cái người mẹ lo buôn bán làm ăn cái người cha gần hơn hay là cha mẹ thì lo làm ăn mà bà nội gần hơn bà ngoại gần hơn thì khi cái người này nói nó nghe lời nhiều hơn bởi vì sao biết cái ý nó chuyển nhẹ thôi à, cho nên là chúng ta học hỏi để chúng ta hiểu biết về những cái điều mà chư Phật đã dạy chúng ta từ đó chúng ta phải áp dụng vào để mình hiểu lần lần rồi mình tu tập nữa 
Để khi tất cả những cái gì mình rèn luyện Để trở thành một cái khuynh hướng tốt trong đời sống mình đó, Thì sự rèn luyện đó luôn luôn có ý thức Có nghĩa là Khi mình rèn luyện cái điều lành Thì cái tâm thiện trí của mình lúc nào cũng soi sáng Cho nên nói một cách nôm na Làm cái gì quyết định cái gì Điều hỏi cái này thiện hay bất thiện Điều hỏi cái này tiến quá hay không tiến quá Và như vậy chúng ta sẽ nâng đỡ lại. Chúng ta làm cho cái thiện trí của mình đó, Mỗi ngày nó được phát sanh mạnh mẽ Thì tất cả Những cái pháp quế trượt Hoặc là những cái thiện Mà nó còn có một cái bóng mờ của vô minh đó, Nó sẽ Được soi sáng nhiều hơn Và như vậy cái lực của cái pháp thiện nó sẽ càng lúc càng mạnh hơn Thì cái đời sống trong cái tâm thức của chư Phật Nó nằm ở cái chỗ đó là sáng Nằm cái chỗ là trí tuệ Và tất cả chúng ta rèn luyện được hết Nếu chúng ta có phước làm người Thì chúng ta đều có cái năng lực này Còn rèn luyện hay không là do mình và nhiều lần sư cô hãy lấy cái thí dụ trong chú giải có nói rằng là cái trí tuệ này đó chúng ta đã có như cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta có hai cái chân nhất định là có hai cái chân không có tật nguyền còn những em tật nguyền thì không tính rồi thì nhất định chúng ta sinh ra có hai bằng chân có hai cái chân của chúng ta và chân này mạnh hay yếu là do bản thân mình tập lúc nhỏ thì cha mẹ tập cho mình biết đi nhưng mà lớn lên đó, mình tự rèn luyện thì cái chân này mạnh yếu do mình Trí tuệ này cũng vậy Chúng ta đã quân tập nhiều kiếp rồi Cho nên chúng ta sinh ra làm người Thì chúng ta đã có cái phước báo trí tuệ Không thể nói khác hơn Dẫu bây giờ cái pháp thế gian đó Mình có ngu mấy đi nữa đó, Thì cái trí tuệ vẫn có đấy Nói cho các vị biết đó Tại sao mình mình học mình ngu hơn người ta Là Do những cái ác nghiệp nó che mờ thôi Chứ không phải mình không có đâu cho nên tại sao ông ta phải làm điều thiện hoài hướng về điều thiện hoài để chi để cho nó che mờ để cho nó nó gỡ những cái lớp che mờ đó ra thì mình sẽ phát sáng ra những cái chặng đường mà chúng ta phải đi qua trong luân hồi đó để giờ đây chúng ta làm người đó những chặng đường đó gian khổ nhưng mà đầy nghị lực tiến lên đừng quên cái điều đó trong tâm thức của mình để bây giờ mình vẫn tiếp tục Trí thế gian cũng vậy, trí tâm linh cũng vậy Tất cả bị treo phước do mình phạm giới Mặc dù mình chưa biết giới là gì hết Bởi vì giới là chân lý mà Chân lý về tâm linh Do mình phạm vào những cái điều đó mình bị treo mà Bây giờ chúng ta cứ cố gắng Một ngày một chút, một ngày một chút Dân tư tu một ngày một chút, ngày một chút Khi đó sẽ đưa qua không ai cho mình cái gì cả mà Không ai cho mình sự trong sạch Cũng không có ai đó là bơm những cái quế nhiễm vô mình không có. Bởi vì tất cả bên trong bên ngoài đều có sự tiếp nhận yeah. Sắc Bất ly này đó là Nó sinh ra cùng sắc pháp Và nó sẽ hoạt động khi có những cái yếu tố bên ngoài nó câu thông vào bên trong không bao giờ một phía có thể mà có thể tạo nên được những cái hoạt động bên trong này cả mà nó có hai cái nó câu thông lẫn nhau tại anh tại ả mà tại cả đôi bên có câu thông với nhau mới thành tựu được chúng ta hiểu hiểu như vậy để tất cả những gì thuộc về bên ngoài chúng ta có kiểm soát khi đưa vào bên trong ngược lại bên ngoài đưa vào bên trong chúng ta sẽ thấy một cái khuynh hướng của nó cái này nó đơn giản như thế này à, Mình ăn uống à, Đi à, xem phim à, Nói chuyện với người này người kia Đọc sách, nghe nhạc dân dân Nó là những cái bên ngoài Và cái hai cái bên trong nó có thích hợp Thì nó mới câu thông lẫn nhau Nó đồng thanh tương ứng Mà đồng khí tiêu cầu Ngu tầm ngu mà mã tầm mã à, Nó tương ứng Bởi vì Xin nhắc lại một lần nữa là cái dòng nghiệp này nè Nó nó tạo nên cái sắc pháp Nó định hình cái khung cho sắc pháp Giống như một cái nhà thiết kế 
người ta nhất định người ta thiết kế cái xe này theo kiểu này thì những cái người mà người ta thực hiện người ta thi công đó thì người ta phải thi công đúng cái thiết kế này thì nghiệp này đó là thiết kế còn thân thể của chúng ta được bắt đồi lên đó, là nó thi công đúng cái thiết kế này cho nên cái cái thân thể này nó là sản phẩm của nghiệp và bên cạnh đó khi cái hiện kiếp phát sanh lại quý vị thấy thời tiết ảnh hưởng đến đứa nhỏ cho nên cái đứa nhỏ này đó thời tiết tốt nó khỏe mạnh nó vui tươi thì cái tâm của nó quan hệ sắc pháp của nó là sắc tốt an vui thời tiết nóng bức quá nó chịu không nổi nó nổi sải lên rồi nó khóc nó la lên thì cái khóc la lên đó quý vị thấy cái tâm nó là tâm quế nhiễm cho nên là À, nó sẽ tạo nên cái khổ cho nó Vì thấy thời tiết Thời tiết đây Nó sẽ góp phần Như là tâm này nó có, có Cái phối hợp với nhau để nó à, Nuôi dưỡng trong cái sắc pháp trong hiện tiết Và thực phẩm đây à, Quý vị chắc cũng đừng à, Nghe à một vài trường hợp hiếm thôi là có những cái đứa trẻ nó sinh ra không chấp nhận bú sữa mẹ đổ nước cơm thì nó sống mà đưa bất cứ sữa gì vô nó không bởi vì nhiều kiếp ấy, nó đã có cái nguyện và nó đã sống đúng cái nguyện của nó là nó không tiếp nhận sữa của bất cứ cái 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 cái, cái, cái chúng sinh nào hết nó không tiếp nhận cái nguồn sữa những nguồn sữa khác nó sống từ thỏ mộc sống từ mẻ cốc và đây là cái điều mà các cái nhà khoa học người ta nói đó mình phải suy nghĩ coi này người ta nói là những cái con vật á nó ít khi nó chấp nhận cái nguồn sữa từ những cái động vật khác nhưng mà con người rất là dễ dàng chấp nhận sữa từ những cái động vật khác đó là cái điều phải nên suy si xét lại một con chó nó không có thích đó con nó không thích bú sữa của con trâu nó thích bú sữa của mẹ nó nó không thích bú sữa của con trâu con người có thể ăn uống được nhưng mà sữa trâu uống hết sữa dê uống hết sữa bò uống hết sữa gì cũng uống hết rau không chờ một cái gì hết cái khuynh hướng đó đó là gì nó thiếu một cái phần chọn lọc về tâm linh cái này sư cô có giảng rồi bây giờ nói lại một chút xíu thôi là sư cô hỏi một cái người bạn ấn độ của sư cô ấy tại sao bạn lại với gia đình bạn ăn chay suốt luôn vậy thì cô nói là không trả lời theo tôn giáo đâu trả lời theo tôn giáo thì không có không có không có, không có được mà vui vẻ với nhau tôi không tôi tôi ăn chay là bởi vì tôi không muốn tiếp nhận cái dòng máu thấp kém của động vật hòa vào cái động máu cao quý làm người của tôi rất rõ vì trong cái thịt của động vật suy si rất nặng oán rất nặng vô minh nặng lắm tại sao chúng ta hòa cái dòng máu của mình cái sắc phát đó. vật thực này nuôi dưỡng nuôi dưỡng cái sắc pháp trong hiện kiếp của mình này. Tại sao mình hòa nó vô? Vì mình không biết là một. Vì cái thứ hai mình đã có cái khuynh hướng như vậy. À, khi mình đến một cái xứ sở mà mình nhìn từ một cái đứa con nít nhỏ cho tới người lớn nó đâu đâu có nhìn đâu người ta cũng ăn chay hết. Mình mới bừng tỉnh ra mình thấy sao? Mình sinh ra trong cái đất nước Mà cái lịch sử đằng đẳng của nó Là ngoại xâm và nội chiến Người ta ăn bất cứ một cái con vật gì để sống Và cái chuyện giết chết Không có gì phải lo lắng cả Đã trở thành cái thói quen Vì nghiệp của mình Nó có cái cộng nghiệp sát Cho mình sinh ra trong cái xứ sở đó trong cái gia đình đó Trong cái xã hội đó Cái chuyện mà người ta Đưa cái 
à, cái cái thịt của động vật vào trong cơ thể người ta là cái chuyện bình thường và đồng thời đó là một cái dục lạc mà người ta hưởng trên thế gian này còn có những cái xứ sở người ta không coi đó là dục lạc người ta thấy đó là cái sự ngăn ngừa để tách ra thứ nhất tránh bệnh tật cái thứ hai không làm cho trì trệ xuống nó làm cho cái cơ thể mình trì trệ xuống và mình hiểu làm cái gì hiểu làm rằng ăn mặn có sức khỏe no lâu để làm việc một buổi sáng mình ăn chay mình ra mình làm nặng chừng hai tiếng đồng hồ phải ăn cái gì nữa không ăn làm nổi nhưng ăn thịt nó nặng xuống nó lâu tiêu cho nên người ta cứ ngỡ rằng nó có sức khỏe hơn không phải như vậy cho nên nhiều cái chúng ta nhầm lẫn chúng ta không có nhìn ra chúng không tắt từ nghiệp sát nè sự trì trệ nè sự bệnh hoạn nè do cái phước của súc sanh không bằng cái phước của làm người chuyện đó là quá rõ ràng rồi bây giờ chúng ta xác nhập lại chúng ta xác nhập lại và chưa kể đó khi mà người ta đó vướng cái dục lạc do cái chuyện sát sanh để ăn uống này những cái dòng linh nó nó bám vô nó đeo đẳng nó cái sát phạt nó làm cho trì trệ nó làm cho bệnh hoạn nó làm cho ngăn chia và chúng ta sẽ gánh cái gánh nặng này đi hoài trên con đường tiến hóa của mình để rồi nó cứ lâu xuống người ta vừa dương lên thì nó lại lâu xuống dương lên nó lại lâu xuống nên nó nằm trong cái suy nghĩ của mình cho nên có một cái chân lý mà các cái nhà mà, 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 mà nghiên cứu về cái, cái thực phẩm để nuôi sống cái đời sống người ta ta nói con ta nói sự sống nuôi sự sống giờ nói sự sống nuôi sự sống cho chúng ta nghe nhé bây giờ cái nước lã được nấu chín được lọc sạch thì đó là cái sự sống nuôi cái sự sống nếu chúng ta lấy cái sự ưa thích để nuôi sự sống thì chúng ta sẽ xem đó đây là coca cola đây là cà phê sữa đây là nước ngọt các loại nước ép trái cây các loại Chúng ta cứ uống liên tục như vậy Và không cần nước lã Thì bệnh viện người ta sẽ Đón tất cả chúng ta vào đó Để làm thượng khách Còn nước lã chúng ta uống suốt đời Không có tai quại gì cả Để thấy sự sống nuôi sự sống Một cái lon thịt hợp Làm sao nó bằng Một cái củ cải Chúng ta vừa trồng nhổ lên đó Một cái khoái khẩu Và một cái đó Là cái gì đó đảm bạc Nhưng mà nó rất thực nó nuôi sự sống Đây là một cái Một cái thử nghiệm mà sư cô đã thấy Nhưng mà không có làm Tại Sức khỏe không có, không làm Nhưng mà tất cả những người ở đây đều có thể làm được Là hai người, một người bên đây đó là Nắm cái tay người đây để kéo qua Kéo qua cái tay ai mạnh đó Thì làm được, phải không? Vậy thì hai người đó hết sức để kéo đi kéo coi ai thắng bây giờ cái người a nè thắng cái người b a này mạnh nè b thì yếu hơn bây giờ tôi cho cái ông mà mạnh này nè ông cầm cái trái táo đi người ông này cho cầm lon thịt hộp cũng yếu đó, cho ông ăn bầu dưỡng vô ông này mạnh rồi cho ăn trái táo thì là chỉ cần nhích vô một cái là cái ông này là đã yếu còn thêm yếu bây giờ đưa ngược trở lại cái ông mạnh này ôm cái lon thịt hợp ông b này ôm cái lon trái táo thì quý vị sẽ thấy tình thế đảo ngược quý vị áp dụng đi sư cô thấy người ta thí nghiệm tại chỗ rồi nhưng mà bản thân sư cô không có làm này tại vì chân tay nó yếu không có thử được cho nên mình thử đi để mình thấy coi sự thật có phải các cái loại thịt động vật có phải tất cả những cái uống nước uống mà người ta tạo ra để mà khoái khẩu đó có thật sự là nó nuôi dưỡng sự sống cho ta hay không hay là nó phân nữa là nó giúp cho cái 
cái cái sắc pháp hiện kiếp của chúng ta còn phân nữa thì nó phá hoại cái sắc pháp hiện kiếp này và trong cái sự phá hoại đó nó có một sự phá hoại đáng sợ nhất là nó làm suy yếu hệ thần kinh khi mà nó suy yếu hệ thần kinh thì cái hệ thần kinh nó là cái ruột của cái dây điện và tất cả cái dòng điện là cái đời sống tâm linh của chúng ta nó di chuyển trên cái trên cái ruột điện này bây giờ ruột điện này nó hư nó trắc trở thì cái điện này nó cũng theo đó mà nó suy yếu thế và sự tu tập của chúng ta là gì làm cho cái dòng điện lúc nào cũng mạnh mẽ và như vậy tất cả hệ thần kinh chúng ta cũng phải được giữ vững mạnh mẽ ra đây là một cái sự hiểu biết từ trong cái giáo pháp mà chúng ta ứng dụng trong cái đời sống chúng ta chúng ta hãy xem xét lại hãy suy nghĩ lại để tự mình có những cái sự biến chuyển mình biến chuyển dần dần để mình nhận ra cho nên là khi chúng ta đã biết về các cái loại sắc pháp chúng ta thấy cái nhân sinh sắc pháp bốn nhân sinh sắc pháp nghiệp tâm thời tiết và vật thực đây chúng ta thấy vị ngọt và cái sự quy hại của sắc pháp và lần trước chúng ta đã bước qua cái phần mà cái sự xuất ly sự xuất ly thì cái lần trước đó chúng ta cũng đã học một cái phần trong cái kinh mà gọi là đại khổ quẩn rồi và chúng ta lần trước đang nói về cái vấn đề đoàn thực vấn đề xúc thực và vấn đề tư niệm thực Sư cô ôn cái này chút xíu rồi Một chút nữa chúng ta sẽ tiếp theo Cái thập nhị nhân viên này đó Nó chính là Một cái hệ thống hoạt động Mà nó đưa chúng ta đi luân hồi Thì trong cái hệ thống hoạt động đưa linh hồi đó Thì cái vô minh này nó làm duyên Duyên Làm duyên cho cái cái thứ hai Cái thứ nhất làm duyên cái thứ hai Cái thứ hai làm duyên cho cái thứ ba Hay nói rõ hơn đó cái vô minh này tính là nhân Và hành chính là quả Và quả này cũng chính là nhân Để nó đưa đến cái thức là quả Thức là quả này cũng chính là nhân Để nó làm duyên cho cái tiếp theo Nó cứ đi như thế Bây giờ trong bốn cái thực thì chúng ta đã học rồi Thứ nhất chúng ta có đoàn thực Cái thứ hai Chúng ta có tư niệm thực Chúng ta có thức thực Và chúng ta có xúc thực Đây Hành này là tư niệm thực Đây chúng ta có thức thực Ở đây chúng ta có xúc thực Ba cái này Nó nằm trong cái bánh xe luân hồi Trong cái thập nhị nhân viên Ba cái này Cái đoạn thực này đó Nó để Là nó cái bảo tồn Bảo tồn cái đời sống hiện kiếp Bảo tồn cái sắc pháp Trong đời sống hiện kiếp Nuôi dưỡng sắc pháp trong cái đời sống hiện kiếp nhưng mà ba cái này tư niệm thực thức thực và xúc thực này nè là nó tạo cái điều kiện để mà nó sinh ra sắc pháp trong cái kiếp kế kiếp sắp tới hồi nãy giờ chúng ta đã thấy cái đoàn thực á là cái thức ăn thức uống hàng ngày mà chúng ta ăn vào để đưa vào cái cơ thể thì khi mà nó đưa vào cái cơ thể vậy nó mới phối hợp với cái yếu tố về dưỡng tố bên trong cái hai nó phối hợp lại nó mới thành đoàn thực thành ra cái chữ đoàn thực nó sẽ chia ra làm hai một cái nó gọi là những cái vật thực ở bên ngoài cái thứ hai là những cái yếu tố thuộc về vật thực bên trong khi nào hai cái nó nối kết trở lại cái tên nó mới chính là đoàn thực 
Và đoàn thực cái vậy đó khi mà nó đưa vào trong cái miệng của chúng ta Nó sẽ sinh diệt tại chỗ đó Nó đưa vào là do mình hoa lên cái cơ thể Thì nó cũng là tiếp nhận và nó sinh diệt ngay tại cái chỗ đó Và đây là cái điều mà người ta thí nghiệm đã thấy rằng Ngày hôm nay thức ăn thức uống mình đưa vào trong cơ thể của mình là 3 kg thì tất cả mình thải ra bằng mồ hôi thải ra bằng nước tiểu thải ra bằng những cái phần mà coi như là phế thải đó, đó nó cân lại bằng nhau vậy thì cơ thể chúng ta lấy cái gì để nuôi cái sự vì trong cái sự phối hợp đó và cái sự hoạt động trong cái bộ tiêu hóa của chúng ta đó để cuối cùng nó nhận cái năng lượng mà nó nó duy trì cái sự sống cũng như phát triển sự sống làm biến đổi cái sự sống thuộc về sắc phật thì như vậy cái, cái cái những những cái hoạt động này thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thức ăn mà đưa vào trong cái cơ thể của chúng ta đó thì chúng ta không có nói theo thực tế đây là cá đây là thịt đây là đậu đây là rau đây là nấm người ta không nói gì mà nói theo cả cái vị thầy thuốc đó người ta nói đây là cái lượng đạm đây là lượng đường đây là cái lượng mà béo đưa vào trong cái cơ thể và tất cả những cái này khi nó vào nó hoạt động nó hình thành trong cái năng lượng tạo thành cái sức cái sức sống cho cơ thể chúng ta Và nhớ rằng trong tám sắc bất ly đó Nó có cái mùi Nó có cái mùi Vậy khi thực phẩm của mình ăn vô Ngoài những cái yếu tố đó ra Nó có tạo mùi trong cơ thể Thì cái mùi này nó tốt ra Cho nên mỗi người có cái mùi mồ hôi riêng Và cái mùi này nó sẽ chiêu cảm Nó chiêu cảm cái nhân quả của nó của cái đời sẵn khả tại sao đi một đoàn mà người này rắn cắn chết người kia không có cắn chết người này bị bò cạp cắn chết người kia không có bò cạp cắn chết cái chiêu cảm cho nên tất cả những những cái con vật mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta ngoài cái lượng đạm lượng gì đó đường đủ thứ đó thì nó có cái mùi và nó sẽ chịu cả nên tại sao mà đi dưới ruộng một, một đám con nít kia mà có đứa này bị trâu và chém chết thì đứa xác không có bị chạy thoát thôi nó chịu cả cho nên không có một cái gì tình cờ cả mà tất cả đều đã tạo ra rồi và nó có sẵn đó nó chờ cơ hội để câu thông nhưng tất cả những cái suy nghĩ tốt của mình đó, nó đều trổ xanh cái quả trong tâm nó nằm đây yên đó sinh tức thì nó chờ để câu thông thì cái phước của chúng ta làm cái điều lành thì chúng ta đi đâu cũng gặp được người tử tế mình hay giúp đỡ người ta mình gian tay mình cứu giúp người ta thì cái phước đó che chở cho mình trên con đường luân hồi của mình khi mình gặp khó khăn hoạn nạn không biết ai đó không cần biết người đó quen hay lạ gì người ta sẽ gian tay để che chở cho mình tại vì người ta giúp mình không phải bằng pháp thuộc đế mà thuộc bằng pháp chân đế khi chúng ta giúp người khác là cái tâm bố thí cái tâm quảng đại chúng ta mở ra tâm thiện lành chúng ta mở ra thì cái người khác cái người mà nó trợ duyên chúng ta để mà chúng ta có thể câu thông được đó là người đó cũng có cái tâm tốt vậy khi người ta thấy cái hoàn cảnh của mình thì người ta mở ra thì ta cưu mang mình Còn khi mà bị ái nhiễm Gắn vào đó Thì mình nói đó Tại sao con tôi là bác sĩ Mà nó không cứu tôi Để cho mấy người bác sĩ này cứu tôi là sao vậy Cái ngu dốt về ái nhiễm Trong tâm của chúng ta đó Chúng ta bám chặt vào Tại sao con trai của mình là bác sĩ Không về để cứu mình mình lại đưa một người bác sĩ bạn về đây cứu mình là sao Mình phải khóc Sự giải dột, sự tâm tối Do ái nhiễm che khuất mình Cho nên mình khóc như thế Chứ còn sự sáng trúc trong tâm của mình Nó sẽ nói thế này 
do cái phước báo của mình đã gieo trồng khiến cho bây giờ đó, cái người xa lạ cũng đem hết lòng để mà cứu giúp cho mình thì chúng ta hiểu biết chúng ta mở ra chúng ta không bị ái nhiễm che lấp mình bệnh hoạn mình lớn tuổi mình gặp khó khăn bất cứ ai giúp mình đều là nhân lành của mình đừng có ái nhiễm mà nói rằng sao không phải con tôi không phải cái người tôi giúp đỡ tại sao nó bội bạc không đâu hiểu như thế chỉ đau khổ mà thôi nhìn ra cái nhân quả của nó mới được không nhìn ra nhân quả không có được đâu như vậy chúng ta đã thấy một cái đoàn thực thôi cái ăn hàng ngày cái tiếp nhận cái ăn cái uống hàng ngày đó là nó ảnh hưởng trong cái đời sống ta rất lớn là và đặc biệt nó câu thông trong tiền kiếp của chúng ta nhớ như vậy để nhận ra trong cái khuynh hướng mà thọ hưởng dục lạc ở thế gian bằng ăn uống đây khuynh hướng riêng của mình chở theo cái tiền kiếp của mình chở theo tất cả những cái đặc thù của mình nhớ như vậy để hóa giải từ đây bây giờ chúng ta còn ba cái nữa hành thức xúc cái này sư cô giảng rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học trở lại và để cho chúng ta hiểu thêm một chút xíu nữa mà chúng ta mới đi vào cái phần gọi là xuất ly và dùng cái trí tuệ để đoạn diệt nó sư cô trình bày cái bản mà về thập nhị nhân duyên này đó để cho thấy rằng là ví dụ như mình nói mình không tin có lương hồi thì sư cô đã nhiều lần nói đó với quý vị rằng là cái chuyện tin hay không là cái quyền của mình nhưng mà nói thật sự về mặt tâm linh đó mình có tin hay không đó là do cái phước trí tuệ của mình mà thôi à, phước trí tuệ của mình là sao là trong nhiều đời nhiều kiếp đó, về trí văn mình đã biết mình về trí tư mình đã ứng dụng về trí tu mình cũng đã trông thấy một ít rồi Thì giờ này khi người ta nói là mình lập tức có cái đức tin gì hiểu chưa còn thí dụ như mình chưa hề nghe tới cái này chưa hề ứng dụng cái này chưa hề tu tập cái này thì đương nhiên mình không tin được và mình tiếp cận nó rất là khó cái việc nó là như vậy thì đây là một cái chuỗi mà nó đưa đến cái hoạt động của nó đưa đến lương hồn cái chuỗi nó cũng nằm trong cái nhân quả đạo phật chánh yếu của nó là về nhân quả nhân quả trình bày dưới một cái dạng mà coi như hết sức là đơn giản để chúng ta hiểu đó là gieo nhân nào gặp quả đó bây giờ nhân quả nó vận hành trong cái đời sống tâm linh của chúng ta nó cực kỳ vi tế và tất cả những gì chúng ta học đây á, là học những cái phần dễ thấy nhất dễ biết nhất mà thôi còn cái phần vi tế của nó phải chờ đợi chúng ta tự ứng dụng một cái vi tế thứ hai nữa là nó chờ đợi cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta mới có thể biết được cho nên tất cả những gì chúng ta học đây là chúng ta nói để cho mình nắm bắt cái phần dễ hiểu nhất mà thôi vì vậy trong cái phần mà thập nhị nhân viên này mình sẽ còn học lại mình sẽ còn tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng mà hôm nay mình học về cái phần sắc pháp trong đó có cái vấn đề mà cái sắc vật thực thì trong cái sắc vật thực này đó nó có bốn cái thì cái đoàn thực là để nó để nó nuôi dưỡng trong cái cái sắc pháp của mình trong cái hiện kiếp này còn cái phần mà tư niệm thực nè thức thực nè với xúc thực này nè thì trong cái hiện kiếp này nó có mặt trong cái đời sống của chúng ta nhưng nó là những cái loại thức ăn mà nó dùng để mà coi như là nó làm thành cái điều kiện mà cho cái kiếp tới của chúng ta được tái sạch dự trữ sẵn nó, nó, nó tạo thành những cái yếu tố mà giúp cho cái sự tai sạch bây giờ chúng ta nói cái hành vô minh duyên hành về cái vô minh này chúng ta biết rồi đó. nó là bị che mờ nó làm cho chúng ta đó không thấy rõ nhân quả nó che mờ làm cho chúng ta đó không biết rõ con đường thiện ác ở trong tâm cái vô minh này á nó che mờ là tại sao vậy vì những cái khuynh hướng thuộc về cái sở thích thuộc về cái ý thức chúng ta mạnh lắm và chúng ta coi cái đó là đích thực cái đời sống của mình và chúng ta làm theo cái ý thích của mình cái cuộc đời của chúng ta đó 
là tất cả những cái chúng sinh trong cõi dục như ta đây thì đều muốn sống theo ý muốn của mình đều muốn hưởng theo sở thích của mình và lúc nào cũng muốn rằng tất cả những cái ý muốn những cái sở thích những cái khuynh hướng của mình đó là đều được như ý muốn đều được thỏa mãn hết thì cái đó chúng ta coi nó là cái hạnh phúc khi nào mà chúng ta nói những cái ý muốn của mình những cái ước muốn của mình những cái sở thích của mình những cái khuynh hướng của mình đó mình đặt nó vào trong cái chiều mũi tên nó là tiếng hay là nó khoái thì chừng đó đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái sở thích những cái khuynh hướng mà đưa vào con đường khoái đọa này đó là nó đều bị che án bởi vô mình cho nên chúng ta tiếp tục sống như thế chúng ta tiếp tục tạo tác vô minh duyên mà hành hành này tức là tạo tác tạo ra cái nghiệp và tất cả hành là gì chúng ta nhìn đây đây là tất cả những cái sở hữu tâm đây chính là hầm những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên những trạng thái này đều nằm trong tâm như chúng ta biết là trạng thái tâm bất thiện sẽ nằm trong các cái tâm bất thiện trạng thái tâm thiện sẽ nằm trong những cái tâm thiện những cái trạng thái này nó khởi lên nó chính là hành và chính những cái trạng thái này nè nó dẫn dắt chúng ta đi cho nên tất cả những gì mình suy nghĩ và mình đưa đến cái quyết định và cái quyết định này làm nên tạo tác chính là cái hành và cái hành này chính là nghiệp của mình chính là mình gieo xuống cái hạt giống nghiệp và cái hạt giống nghiệp đó chính là nó đang hoạt động trong tâm mình dưới dạng của tâm động tâm nó gieo những cái nhân mới xuống ý nghiệp trong tâm là quan trọng có một cái gì tăng người đại hà đại sư kể lại một cái câu chuyện của một vị tăng trong cái chùa thì cái vị tăng này khi mà vào ẩn cư trong cái chùa đó trong cái trong cái rừng núi đó thì phải tự cung tự cấp tức là hàng ngày đó ra khỏi cái hang của mình để mà lụm những cái hoa quả hoặc là hái những cái lá cây rau dạ đó là ăn thì bữa hôm đó là cái vị tăng này thấy cái một cái loại nấm nó mọc lên sau cái mùa mưa nó mọc một nấm lên ngon quá thì vậy này mới lấy nấm đó ăn thì bị ngộ độc nằm sùi bọt mép tại chỗ đó rồi hôn mê xong thì cái thần thức vị này ra đi thì nó nhiều lắm như sư cô cắt bớt một phút đó. là cái vị này đó là nhìn xuống bên cái dòng sông cái chỗ mình là trong cái khu rừng mình tu nó nhìn thấy cái dòng sông đó. rất nhiều cái người đại hà mặc cái bộ đồ trắng cái bộ đồ trắng này cái đồ 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 cổ của cái người đại hàng cử đó là đang ăn thịt nướng thơm lắm mà mới ngoắt cái vị sư này xuống là nói xuống đây ăn vui lắm đồ ăn nhiều lắm mình xin mời thì cái vị sư này là nhìn thấy đó thì tự nhiên cái thần thức vị này suy nghĩ là của mình ăn chay đâu có ăn thịt nướng được cho nên từ giả mà ra đi để đến khi vị này hồi tỉnh lại thì vị này mới trong tất cả những cái cái việc mà vị này nhớ lại đó thì vị này mới nhớ là sao lại có cái chuyện đó thì đến khi mình đi ra dọc bờ sông thấy mấy con quạ chết thì những con giòi đó nó đang ăn những cái, cái xác của con quạ đó thì cái mùi thịt thúi đó đó là nó hợp với lại cái cái, cái con giòi cái thức ăn đó là hợp với con giòi là thức ăn ngon nhất thành ra nó mới mời cái vị sư này đến ăn và vị sư này đó theo cái người cái người đời đó thì cái đó là cái mùi thơm cái mùi thơm trong cái thức ăn mà mình ưa thích nữa nhưng mà vị này sực nhớ là gì sực nhớ đó là mình ăn chay không có ăn thịt cho nên không có tham gia Bởi vì nhờ cái chỗ đó mà vị này không có tái sanh vào cái cảnh giới của côn trùng nó, nó đưa trong cái tâm thức cho nên là những cái những cái mà nó thuộc về cái hành này đó là nó nằm trong những cái trạng thái của tâm Cho nên khi mình học về phát thiện, phát thiện Thì hàng ngày trong tâm đều khởi lên 
Và nếu mình kiểm soát được nó Mình thấy được nó Và đặc biệt là trong cái đời sống hàng ngày Mình phải cho mình cái kỹ cương Cái gì mình nên làm Cái gì mình không nên làm Mình phải có cái luật cho chính mình Luật người khác mình không áp dụng đâu Nên áp dụng cái luật cho chính mình Thì cái khi như vậy đó Là cái thần thức mình nó di chuyển đến đâu Nó đều có cái sự chọn lựa cho nó Nó nằm trong cái khuynh hướng Nếu người này có cái khuynh hướng Mà về ăn thịt mạnh Thì quý vị thấy nó chiêu cảm liền Nó chiêu cảm liền Thành ra mình tưởng cái hành là cái Cái gì rất khó hiểu Mà thật ra hành nó là những cái trạng thái của tâm Vì những cái trạng thái của tâm mà khi nó khởi lên á thì nó sẽ đưa đến cái quyết định của mình vì cái khuynh hướng của tôi là như vậy sở thích tôi là như vậy thói quen tôi là như vậy tôi quyết định như vậy nó rất là phù hợp với tôi và tôi quyết định này nó tạo nên nghiệp của chính mình cho nên cái hành này là cái chính là tư niệm thực tư niệm thực này đó chính là sở hữu tư Sở hữu tư có mặt trong tâm động tốc này Thì nó tạo nghiệp Cho nên tất cả những cái gì Mà nó diễn ra trong tâm mình Đó là những trạng thái của sở hữu tâm Nó đi đến cái nói ra Đi đến cái hành động Thì cái chữ hành đây là tạo tác Ý cũng tạo tác Khẩu cũng tạo tác Thân cũng tạo tác Tạo tác nên nghiệp thiện hoặc tạo tác trên nghiệp bất thiện Thấy rõ chưa Và tất cả những cái sự tạo tác này là Nó dung bồi cho cái dòng nghiệp Và cái dòng nghiệp này đó Nó sẽ nằm trong các cái tâm quả Và đặc biệt là cái tâm quả đi tục sinh Tâm quả đi tục sinh Để nó bắt đầu nó định hình một cái đời sống khác Như vậy tất cả những cái trạng thái tâm thức của mình diễn ra Trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong cảm xúc của mình đây Nó đều nằm trong những cái hoạt động nó thuộc về hành Ý hành nghiệp thiện Ý hành nghiệp bất thiện Để nó làm giàu cho cái dòng nghiệp đây Và cái dòng nghiệp này nó sẽ chảy trong cái kiếp tới nó nằm trong cái tâm quả thuộc sinh của mình Để nó tạo nên cái sắc pháp mới Như chúng ta đã thấy Vì thấy con đường đi của nó chị Cho nên đừng có tưởng những gì Mà mình làm ngày hôm nay Nó không có ảnh hưởng cho cái đời tới Nó không ảnh hưởng Không những nó ảnh hưởng cho đời tới Đời này Việc làm chúng ta ngày hôm nay ảnh hưởng cho đời này Ảnh hưởng cho đời sắp tới Và ảnh hưởng không biết Bao nhiêu kiếp chưa biết chỗ ra được này. Cho nên có thể đó là từ nhỏ tới lớn mình sống rất là thiện lành. Bản thân mình hiện tại cũng sống thiện lành. Nhưng có khi những cái quả khủng khiếp nó trổ ra không biết được. Tại vì nó nằm trong cái động tóc này. Chứ cô nói nhiều lần rồi. Cái động tóc thứ nhất này nè. Nó sẽ trổ xanh trong hiện kiếp. Cái động tóc cuối cùng này. Nó trổ xanh trong kiếp kế. Năm cái động tóc chính giữa này. Trổ xanh không biết. Lúc nào Mà cho đến khi đó Một cái bậc hành giả Mà đắc quả dị Phật rồi Mà còn nhục thân ở thế gian này Quả dẫn rổ Đức Phật là đánh toàn giác Mà cái quả trổ xanh Có khi đến những cái nơi không có lương thực Phải ăn thóc ngựa cái quả trổ xanh cho đến đây là người trong họ tộc mình Đây là đệ tử giỏi của mình Nó vẫn muốn giết mình Và nó làm chảy máu thân Phật mình Thấy cái quả trổ xanh chưa Ngài Mục Kiền Liên đã đắc thần thông rồi Thành Phật rồi Thần thông đứng hàng thứ gì Theo đức, sau Đức Phật Vậy mà còn bị cái nhóm ăn cướp Nó đưa vô cái hẻm núi Và nó đánh đập cho đến chết Thành ra đừng có bao giờ nghĩ rằng đó Là mình sẽ tránh được Tất cả việc mình làm Bởi vì khi mà mình Cái 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 hành của mình đó Là khi mình gieo tạo những cái trạng thái tâm này Nó khởi lên đó Mà mình không làm cho nó đi qua đấy 
Mà nó khởi lên nhiều nó tạo quả bao nhiêu Nó khởi lên bao nhiêu nó tạo quả bao nhiêu Và nó tích lũy đó Nó chờ câu thông với bên ngoài Nó câu thông bằng con đường gì Nó câu thông bằng con đường của sáu căn Những cái quả này khi nó xuất hiện Nó sẽ có một cái lực chiêu cảm Chiêu cảm như vậy Tất cả hệ thần kinh của chúng ta Đều do nghiệp sanh ra Tất cả những cảnh này có mặt Mà khi cái hoạt động của các căn Mắt, tay, mũi, lưỡi, thân này Nó mở ra là nó có cái lực chiêu cảm của nó. Đi đâu cho con Nó chiêu cảm á Quyền biến vô cùng cho nên có khi nó khởi sự đó bằng cái ái nhiễm tương yêu nhau để rồi đó đi một cái đoạn đường ngắn đó, người ta có thể thù hận nhau và ta giết nhau không có tiếc không có không có rung ta nó đến mà có khi là cha con với nhau có khi là mẹ con với nhau vẫn giết nó chiêu cảm nó chiêu cảm để nó đến nó đến bằng cái hình thức mượt mà bên ngoài Nhưng rồi bên trong nó sẽ tác động Và nó làm nên những cái điều kinh khủng nhất Không có thể tưởng tượng được Cho nên cái điều mà mình đừng có lầm tưởng đó Rồi sư cô nhắc đi nhắc lại hoài Đừng có lầm tưởng trong pháp tục đế Đây là người yêu của mình Đây là chồng, là vợ của mình Đây là con của mình, máu mũ ruột thịt của mình Thưa quý vị, cái gì nó gần gũi nhất của mình Chính là quả nghiệp của mình và khi mình ứng xử với cái quả nghiệp đó như thế nào Nó chính là hành đây Nó chính là tạo tác nữa đây Và đã kết với nha Có đi hoài trong cái lương hồn Nhiều khi cái người thân mình chết á Mình bị hụt hẳn Mình tiếng thương hoài mình khóc Thưa quý vị không có đi luôn đâu Nó còn đi lại trong lương hồi đấy cho nên á, tất cả những cái điểm thương tiếc mình á phải biến qua thành cái hành ở trong tâm ý mình suy nghĩ bây giờ cái người mà mình thương nhất bây giờ đã ra đi rồi bây giờ mình tiếp tục làm điều gì tốt nhất cho người đó trả lời đi hãy làm đi không thay vì khóc than kể lễ dùng cái sức khỏe cái lời nói của mình để cầu nguyện đi và tất cả những gì còn có thể làm tốt được cho người thân mình hãy làm đi Đường luân hồi lại gặp nhau Rồi đến luân hồi ta gặp nhau Cùng nhau nói chuyện xa xưa Cho nên có tại sao mà Ăn ý với nhau vậy Tại sao hợp với nhau vậy Bởi vì đã có một cái quá khứ Cùng chung sống với nhau Cho nên mới hợp nhau được Chứ còn không đâu có hợp nhau Cho nên cái hành nó đi như vậy đó thì rất là dễ dàng trong cái đời sống này. Và tất cả những cái gì Nó khởi lên trong cái tâm ý của mình Nó diễn ra trong cái lời nói Lời nói thầm trong đầu Và lời nói ra bằng miệng Và tất cả những cái ứng xử của mình Tất cả những đó Đều là tạo nghiệp Nó chính là tư niệm thực Nó chính là những cái thứ Mà chúng ta tạo tác ra Giống như mình nấu nướng thức ăn vậy Để dành và nuôi cái gì Nuôi cái sinh mạng sẽ sinh ra của mình Cho cái kiếp tới của mình Mình tạo ra cho ai đó Nghiệp ở đâu ra Và tất cả những này nó phối hợp Trong cái dòng nghiệp cũ mình Đi từ đây Và nó tiếp tục Những cái trạng thái hành của nó Nó nối cùng với cái cũ này vô Ai có đó vô Và nó tiếp tục lưu chuyển trong cái đời sắp tới cho nên gọi nó là tư niệm thực Rồi bây giờ khi á, Mà người ta tạo tác ra Thì nó phải có cái quả Thức đây là tất cả những thức quả Và đặc biệt cái thức quả Mà nó nằm trong cái thức này đó Thì nó chính là thức tái sanh Thức đây là thức tái sanh Cái chữ thức này đó là khi mà chúng ta hiểu ở đây đó Nếu mà dùng chữ thức không thì nó rất là nhiều nghĩa Nhưng mà gom lại trong cái chỗ này thì chúng ta nói là nó là cái thức tái sanh Thức nhiều nghĩa là thí dụ như bây giờ chúng ta có ngủ sông thức ở đây 
ngũ sân thức này năm cái thức thiện năm cái thức bất thiện và năm quả thức bất thiện đây là ngũ sông thức thức mười cái thức mười cái thức này đó nó hoạt động ở đâu nó hoạt động tại đây khi các căn tiếp xúc với các trần thì thức quả phát sinh nó là một trong những ngũ sông thức này hoạt động thức còn là gì nữa thức còn là tất cả những cái tâm đều gọi là thức nhưng mà thức còn cái gì nữa thức chính là 19 cái kiếp sanh thức nằm ở đây cho nên khi mà chúng ta tạo tác rồi đó thì nó sẽ trổ quả Hồi nãy sư cô nói ý nó cũng trổ quả khẩu nó cũng trổ quả thân hành nó cũng trổ quả thì khi nó trổ quả thì nó thành những cái thức tái sanh này và nó sẽ tạo điều kiện cho cái kiếp tới khi mà thân ngoại mạng chung thì những cái thức tái sanh này nó sẽ phối hợp với tinh cha quyết mặt Nó gọi là cái thần thức Và cái mà chúng ta học trong Phật giáo Đại Thừa đó à, Nói rằng là khi mà mất rồi thì phải cúng thất cúng tuần à, Khi mà à, cái người mất rồi đó thì là à, phải có cái dành cái thời gian để mà à, tụng niệm Để mà cầu nguyện cho người này đó là được siêu sanh thì tất cả những cái điều đó đều đúng hết Nhưng đúng ở cái chỗ này Đúng ở cái chỗ là khi cái thần thức người này đó Từ là một cái thân người đó, Từ là một cái thân người đây Vừa thân quại một chung cái đó, Là tái sanh nằm mà Nó còn đỡ giận nữa Mà nó thấy cái xác chết của nó Nó thấy người ta làm đám tang đó Thấy cái người thân đang khóc lóc này ấy người đang năm người làm nghi lễ cho cái tăng thức nó nó thành ma nó ở đó nó tái sanh rồi chỉ có một xác na mà thôi một xác na tử liền cái xác na sanh có mặt rồi nhưng phần lớn thành mặt nó lớn giận chưa đó vì vậy mà phải cầu nguyện để nhắc nhở cho cái người này biết rằng mình đang cầu siêu cầu cho hương linh của vị này được siêu sanh tịnh độ lập đi lập lại lập đi lập lại người đã nói ủa mình chết rồi à chết thiệt rồi à sao ngày nào cũng cầu siêu hết vậy ngày nào cũng cúng vậy ngày nào cũng nhắc tên vậy thì đi giật mình nó biết rằng chết rồi và đang ở cảnh giới của mà phần lớn đều nằm ở chỗ đức phật nói là khi thân ngoại mạng chung thì người mà được sanh lên cõi trời và sanh làm người nó như hai cái sừng của con bò thôi còn tất cả đều là lông bò mà phần lớn cái lông bò nó nằm chỗ mà còn những cái lông bò mà nó rơi rụng xuống địa ngục đó, thì cái phần đó nó ít mà nó có phần lớn nằm chỗ mà thì vì sao là vì trong cái tứ đế thì cái phần tập đế là cái phần mà mình dính mắt nó đầy trong tâm của mình Có người không dính mắt Về cái người thân yêu của mình Không dính mắt nhà cửa Không dính mắt tài sản Không dính mắt tiếng tâm Không dính mắt cái gì hết đó Nhưng không chấp nhận chết Dính mắt vào chính cái đời sống quen thuộc của mình Không chấp nhận chết Tôi muốn tôi còn sống để mà tôi à, tu tiếp Tôi muốn còn sống để tôi làm những việc thiện lành tốt tiếp Hoặc công việc tôi đang gian dở Tôi không muốn chết Tôi muốn làm cho xong rồi chết cũng được Thì tất cả nó nằm ở đây Cho nên phần lớn nó nằm ở chỗ này Vì vậy mà khi mà chúng ta sống trong cái vô minh đó Là chúng ta đi theo sở thích Nhớ vậy Đi theo sở thích Đi theo ước muốn thì theo những cái khuynh hướng nó dục giả trong tâm mà chúng ta đây không có kiểm soát những khuynh hướng đó không kiểm soát những cái thở tiếp đó thì bây giờ ra đi nó cũng như thế nó dướng vào trong chính sở thích của mình cho nên hãy kiểm tra nó lại cho nên nói buông bỏ ai nói cũng được hết nhưng mà bỏ vô túi không <cười> bỏ ra ngoài vài bữa lục lục lại nó còn y nguyên cái buông bỏ nó phải nằm ở cái chỗ đó Nằm chỗ kiểm tra lại Trước đây cái này nó rất là gắn bó với mình Bây giờ mình có cái cách nào quá giải cho nó ra bớt ra 
bởi vì cái cái dính mắt của mình á cái bản chất của nó như là con đĩa vậy đó à, bây giờ nó hút chặt vô chỗ này mà mình gỡ đầu này cái đầu này nó hút vô nó co mình nó lại nó hút về hút về mình gỡ được chỗ này cái nó bám vô chỗ này gỡ chỗ này nó bám vô chỗ này thành ra cái lúc mình gỡ ra về mình tưởng hết rồi nhưng thật ra nó bám vô chỗ này. cái tâm mình nó có người họ không thích giữ tiền bạc nhiều họ bố thi thì cái khoảng đó là cái tâm quảng đại rồi đó tâm thiện lành rồi đó nhưng mà xa con chịu không nổi dính chỗ đó có người con xa cũng được không xa nhưng đừng cho ra khỏi cái nhà này cái nhà này mà ra khỏi đó, khó chịu sống chỗ khác khó chịu nó dính chỗ đó nhưng mà phần lớn chúng ta đó tu học biết rồi đó thì nó không dính những cái đó nó lại dính ở cái chỗ đó, là tôi không muốn rời bỏ đời sống này rơi vô chỗ đó cho nên khó vô cùng không phải dễ đâu cái chuyện chúng ta biết là một chuyện tốt nhưng nó không phải là tất cả nó còn ở chỗ là chúng ta phải tự giải mã ra cho nên quý vị thấy không từ cái từ cái hành nè mà đi đi sang cái thức nó thành ra cái quả sao sửa đổi được Và khi mình khởi lên mình khởi lên để mình tạo tác là nó hành nó hành xong nó trổ cái quả quả này đưa tái xanh sao sửa được rồi tái xanh xong trong cái hiện kiếp nó là hành tiếp thì cái cái hành này trông thấy nó mà sửa cho nên phải quan sát phải thấy phải biết tất cả những cái khuynh hướng mình tự mình nói với mình tự mình dạy dỗ mình tự mình nâng đỡ mình tự mình tha thiết yêu cầu chính mình cái này nên làm cái này không nên làm không ai nói mình được đâu cái đó là sự thật còn tất cả những gì chúng ta học trong cái kinh điển phật để chúng ta biết bởi vì chúng ta quý kính chư vị đã đắc đạo quả nhưng mà cái điều quý kính đó với cái chuyện mà chúng ta xác nhập làm một của chúng ta nó vẫn còn cái khe hở cái khe hở đó vì sao mà nó có cái vật để nó làm cho cái khe hở này cái khe hở này chính là sở thích của ta chính là sở thích của ta và nó mạnh cho đến độ nó có khi mình biết rõ như vậy mình không có thắng được bà đã có một cái đứa con trai bà là phật tử nó nghiện nó cấp độ trong nhà bà khóc bà nói con không thấy gia đình mình đâu có gì nữa đâu mà con lấy hết rồi ba má sống như thế nào đây ba con bệnh như vậy má thì làm không nổi nữa mà như thế này thì làm sao mà nó nín thinh nó bỏ nhà đi ra ngoài rồi nó ăn cắp nó làm đủ trò hết bắt nó bỏ vô tù khi nó bỏ vô tù rồi đó người ta khám phá ra là bây giờ nó bệnh nó sắp chết rồi nên trả nó về nhà trả về nhà má nó nói thôi bây giờ bây giờ má con mình nó là tụng sám hối tụng sám hối bây giờ con giờ cuối rồi đâu có biết làm sao nó chịu tụng sám hối bữa nào nó khỏe khỏe thì má nó vẫn vô trường nên khi nó khỏe hơn chút xíu nữa nó vẫn ăn cắp tiền ra ngoài làm tiếp rồi khi mà về đó thì má nó nói con ơi con đã quy y rồi con đã cùng với má tụng sám hối rồi con với cùng với má đi vô chùa lễ phật rồi đây là đoạn cuối của đời con mà con không sửa đổi sao nó ôm má nó nó khóc má ơi con biết hết má nhưng con không có cưỡng lại được má tha lỗi cho con con không cưỡng lại được cái đó nó thành cái gì quý vị không nó thành là cái triền cái và nó trở thành kiết sử ở trong tâm nó sẽ đi với chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên chúng ta biết thì biết nhưng mà tất cả nó đứng chính giữa để nó làm nên một cái khoảng cách giữa sự hiểu biết và chính đích thực trong cái đời sống nội tâm mình nó vẫn còn cản trở để không có thể thành tựu được như vậy thấy cái giọt nước mắt chân thành của cái đứa con đó không má ơi con biết hết nhưng con không cưỡng đầy được con xin lỗi má vẫn ăn cắp tiền của mình Vẫn tiếp tục vậy Biết rằng bây giờ mình sắp chết rồi Không có còn bao lâu nữa đâu Vài tháng nữa thôi không còn bao lâu nữa Không cưỡng lại được Và đây không biết có phải là cái sự thật không Sư cô có đọc một cái tài liệu Mà nói rằng một cái người Mà y học xác định là nghiện rồi đó Mà bây giờ có cai nghiện được Hai chục năm đó Thì cái nền nó còn ở đó 
Chỉ cần câu thông là khỏi lên nghe Tức là nó rất dễ bị quyến rũ trở lại Còn về mặt tâm á Thì nó hằng sâu trong cái tưởng Và cái tưởng này á Nó hằng sâu cái gì Nó hằng sâu cái thọ đây Những cái cảm thọ không thể quên được Tất cả những cái dục là trên thế gian này Mà con người ta đắm đuối nó Chỉ vì cảm thọ này mà thôi Người ta hưởng được Những cái trạng thái thuộc về xúc Xúc nằm chỗ nào Cứng mềm Dịu dàng Mát mẻ êm ấm Mượt mà dân dân tất cả những cái đó Nó hằng sâu trong cái tưởng Nó để lại những cái cảm thọ Không thể nào quên được Và nó trở thành ra đó Nó là chính Là nó gọi là cái 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 cái, 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 cái khuynh hướng Về tất cả những sự hưởng thụ Tất cả sự hiện Và nó làm thành một cái sức mạnh Làm cho người ta không thể quên được cho nên á là khi mà nó in hình như vậy thì chúng ta thấy là trong cái tả thức của chúng ta này chúng ta nhìn đây thức đây cái gì nhìn con số 7 thức này con số 7 những cái thức đi tái sanh 33 32 33 32 31 thức con số 7 là tất cả ngũ song thức nằm chỗ các căn tiếp xúc các trần quý vị đọc thuộc lòng nó xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tưởng có không tư có không xúc thọ có không nó ghi nhận hết tất cả những đó và nó theo ta như bóng theo hình theo như vậy nó hằng sổ cho người ta ăn một cái món ăn đó mà người ta thưởng thức nó người ta không thể nào quên được thì những cái cảm thọ hằng sâu xuống tất cả những dục lạc mà đưa đến cho người ta đó một cái sự thỏa mãn bao giờ nó cũng hằng sâu nó ghi trong cái tưởng tất cả những cái cảm thọ đó và nó sẽ muốn tái lập trở lại trong cái hoạt động của tham muốn nó sẽ muốn tái lập trở lại để tái thọ hưởng tái lập trở lại để tái thọ hưởng và nó làm thành một cái khuynh hướng nó định hình cho nên rất khó giữa sự hiểu biết về trí tuệ và cái thực tế để mà chuyển đổi những cái khuynh hướng đó nó nằm ngay cái chỗ đó cho nên có khi người ta biết người ta không cưỡng lại được thích bây giờ làm sao biết hút thuốc là tai hại nhưng mà bỏ nó thì cái đậu không minh mẫn không làm việc được mà ta coi thuốc lá là một cái yếu tố để trợ giúp sự minh mẫn thưa quý vị không Chúng ta đã bị lừa dối Là vì rút lá làm cho suy yếu hệ thần kinh Và bây giờ tiếp tục một điếu rút nữa Để nó tạo một cái sự hưng phấn nhất thời Và đồng thời nó phá hoại nặng thêm Rồi lại dùng thuốc lá để mà cho nó hưng phấn nhất thời Nó lại hoại thêm lên Và như vậy thuốc lá chỉ dùng tăng không dùng lại Cà phê cũng vậy Nó đều là giả tạo Bởi vì mình đã nô lệ nó rồi cho nên bây giờ phải có nó Nó mới hưng phấn trở lại Nó có yếu tố kích thích hưng phấn trở lại Và chúng ta cảm thấy rằng Nếu sáng nay có ly cà phê Thì cái công việc của mình tốt hơn Có đúng như thế Nhưng mà cái thực chất của nó Để cho cái sự phá hoại của nó nặng hơn Rồi nó lại nâng cấp lên Rồi phá hoại lên nâng cấp lên cho đến khi nó quỷ hoại Đó là con đường của ma dương Do cái sự Quân tập về dục lạc Của chính mình và mình đã làm hại mình. Và nó không phải là một cái thứ Mà ở trong cái cõi dục này Chúng ta hãy kiểm soát lại Tất cả những gì đem đến sự thỏa thích cho mình Sự hài lòng của mình Trong cái sự thưởng thức Trong cái sự thỏa dụng Thì nó đều là Chịu ảnh hưởng của cái cảm thọ này hết Và nó in hình lại trong cái sở hữu Tưởng của chúng ta Và cái cách thức mà chúng ta đã thực hiện cái sự hưởng thụ đó như thế nào Thì nó chính là sở hữu từ 
Cho nên những cái hành động đó Những hành động tái lập trở lại Có tăng tiến lên là Tăng tiến nằm trong mặt kép Nghĩa là nó đưa đến Một cái sự tinh xảo của nó nhiều hơn Trong những cái thủ thuật Mà nó tạo tác ra Những cái điều để cho nó thưởng thức Để cho nó thọ hưởng Và nó làm nên đó những cái dòng nghiệp mới Để tạo nên cái đời sống tái sanh mới Cho nên khi chúng ta ý thức như vậy Thì chúng ta trong đời này ráng tập Được một chút Mừng một chút Không dễ gì thắng đâu Bại là phần lớn Nhưng chúng ta nhớ thắng á Là ở chỗ là trước đây mình không được Một sát na này Bây giờ mình đã được một sát na Bây giờ mình được hai sát na, mình được ba sát na So với hàng tỷ 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 sát na bậy bạ của mình á Thì bây giờ nó quá lâu Nhưng mà không thể không làm Bởi vì có một sát na của mình khởi lên á Thì trong hàng tỷ tỷ đó Nó đã cắt được một cái sát na tầm bậy tầm bạ của mình Một cái sự chiến đấu lâu dài và hết sức kiên cường của mình mới được Bây giờ cái thứ ba Nằm ở đây không nói thì quý vị cũng đã biết rồi đây là cái xúc thực Cái xúc thực này đó là nó sẽ duyên cho họ Và tất cả đều do xúc đây Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần Tất cả đều do xúc hết Xúc này có thể sự tiếp xúc gia chạm Một cái vật đập vào trong cái cơ thể của mình là xúc chạm Nhưng mà xúc này có nghĩa là giao lưu Khi mắt mình trong thấy cảnh gì đó Có nghĩa là cái cảnh đó nó đưa vào trong mắt mình mình tiếp nhận nó đưa vào trong mắt mình Đến lúc nào vừa đủ Cái lực tiếp xúc của nó Thì quả phát sạch Quả phát sanh lên tức khắc Và khi mà cái thức quả này Nó phát sanh lên phát sanh lên Thì nó không ngừng lại đây Mà nó hoạt động trong một cái hệ thống của nó Để tạo tác tiếp à. Cho nên ở đây đó Xúc nó sẽ duyên với cảm thọ Bao giờ cái xúc của mình á Nó cũng sẽ đi tới cái chỗ Mình ta gọi là xúc cảm Và cái xúc cảm này Nó mang tính chất gọi là nghiệp cảm là Bởi vì đó Là nó do cái dòng nghiệp cũ của nó Nó sống lại Cùng với những cái mới Nó phối hợp với nhau Khi xúc thọ nó Thì nó duyên với ai Cái này trong cái phần lần tới đó Chúng ta sẽ học cái phần ái này Để coi tất cả những cái mà chúng ta có thể xuất ly khỏi Tất cả những cái mà để cho chúng ta dính mắt Để mà tạo nên nó từ chỗ cái đoàn thực Cho đến cái cái tư niệm thực Cho đến cái thức thực, cái xúc thực mà chúng ta ra sao Như vậy xúc thực chúng ta có tất cả là sáu Chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý Thì chúng ta cũng có cái đối cảnh nó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, các cảnh khí, các cảnh vị Rồi đó là sắc cảnh xúc và sắc cảnh pháp thì tất cả và đặc biệt là cái thứ sáu á cái thứ sáu là cái phần mà cái 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 phần cái sắc ý phật này đây nó tiếp xúc với cảnh pháp á thì quý vị nên nhớ là nó có tất cả năm cái cảnh cũ này nó trạo lại ở trong tâm khi nào nó trạo lại thì nó chính là cảnh pháp cảnh pháp còn do cái sự tưởng tượng của nó mà ra Ví dụ như là cái này sư cô giảng rồi Nay lặp lại thôi Ví dụ mình cảnh đó thì có dư cảnh Dư cảnh là gì? À mình đi du lịch Mình đến một cái chỗ đó Người ta cho mình đến coi đó là cái chỗ đó Núi non rất là đẹp Thác cũng đẹp, bông hoa cũng đẹp à, Bây giờ xe chở mình ra khỏi cái khu vực đó rồi Mà mình vẫn thấy lại cái cảnh Thác, cảnh suối, cảnh bông hoa nó đẹp như thường vẫn thấy trở lại như thường vậy thấy không? thì cái đó nó gọi là dư cảm về tới nhà vẫn nhớ lại kể cho người khác nghe vẫn nhớ vẫn thấy rõ cái cảnh nó như thường thì cái đó là dư cảm cái dư cảnh này nằm trong cảnh pháp tức là bây giờ nó không thấy cảnh hiện thực bên ngoài nữa mà cái cảnh đó nó khởi lại trong tâm nhớ lại trong tâm cái cảnh đó ở trong tâm thì nó là cảnh pháp như vậy nó có cái lỗ tai mình nghe cái âm thanh Thì nó có dư âm à, Những vị nào tu niệm Phật đó, Tu quen rồi đó Rồi tự nhiên đó, đến lúc nào đó Mình nghe cái tiếng niệm Phật ở trong tai Nó là cái dư âm Mình nghe một cái bài hát cho nên 
mình thích cái câu nào đó thì tự nhiên là cái cái câu hát nó được hát lại mình nghe vậy rõ ràng vậy thì đó là cái dư âm và cái dư âm này đó chính là cảnh pháp rồi chưa bây giờ dư vị dư vị này dễ biết lắm mấy cái ông mà thổi kèn đó, mà con nít đó, nó lợi nó coi nó bao quanh rồi nó vừa ăn me ngào nó chấp 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 về hoặc nó cầm cái trái me dốt nó ăn thì mấy ông không thể nào thổi được hết mấy ông không ăn nhưng mà mấy ông biết rằng cái cái này nó chua nó chua thì tự nhiên nước miếng nó chảy ra nó là cái cảnh pháp của mấy ông nào cũng thấy cái cảnh đó nhưng mà cái kinh nghiệm về cái vị này nè nó đã trải qua rồi chứ giờ nước miếng nó chảy ra chứ đâu có để me dùng miệng đâu mà chảy nước miếng ra nhưng mà mấy cái nhỏ nó ăn nó chắp chắp nó ngon quá thì tự nhiên là nước miếng của mình nó chảy ra bởi vì mình cũng đã có ăn cái thức ăn này rồi Thế bây giờ thấy cái cảnh nó đang ăn vậy đó thì coi như nước miếng mình chảy ra chứ còn cái vị đó là nó phải tiếp xúc với cái lưỡi thì nó mới ra được nó không tiếp xúc với cái lưỡi sao nó ra được nhưng mà chính là cái cảnh pháp trong tâm người này cái dư vị đó làm cho người này chảy nước miếng ở đây sẵn kể chuyện vui cho quý vị nghe hồi sư cô đi <cười> đi học đó ở trong ký túc xá nó ở chung với mấy cổ ấn độ mấy cổ ăn rồi bóc về thập chí cháo đặc á nóng nóng thì mấy cổ cũng bóc ăn thì ngày nào mình cũng thấy vậy đó thì khi mà thân rồi mình mới hỏi tại sao các bạn ăn ăn bóc vậy thì cái cô đi cô mới hỏi vậy tại sao người việt nam lại thích ăn đũa muỗng vậy thì mình cũng nói thiệt <cười> mình mới nói theo cái cảm nhận của tôi đó thì tôi thấy rằng ăn cái đuổi cái muỗng thì nó sạch hơn cô nói sai rồi khi mình rửa cái đũa mình rửa cái muỗng đó thì mình thấy nó sạch nhưng không biết chắc nó sạch còn cái bàn tay của mình khi mình rửa đó thì mình biết chắc nó sạch hai cái cảm nhận đó thì cái cảm nhận giữa bàn tay chính xác hơn rồi bây giờ đó cô nói nha khi cái thức ăn mà bạn dùng muỗng với đũa bạn để vô đó thì khi nào nó chạm vào trong cái lưỡi của bạn đó thì bạn mới cảm nhận được cái vị của nó còn cái này đó khi cái tay tôi đó là nó chạm vào trong thức ăn tôi nhồi cái thức ăn gì đó thì tôi có thể là tiếp xúc được thức ăn này cái xúc thực nó đã phát sanh rồi và như vậy đó là ở trong bao tử của tôi ở trong tiếng nước một của tôi nó đã chuẩn bị để nó tiếp nhận cái thức ăn này cho nên tôi ăn bốc tốt hơn là quý vị ăn muỗng và đũa thì khi đó nó cái bao tử tôi chuẩn bị cái lưỡi tôi nó tiếng bỏ tôi nó chuẩn bị thì khi tôi đặt vào thì nó tiếp nhận một cách dễ dàng nó tiêu hóa tốt hơn vậy cái dân hóa ăn bốc và cái dân hóa về muỗng đũa thì cái nào tốt hơn thì tự mọi người suy nghĩ <cười> Nhưng mà người Việt Nam mình có ăn bóc chứ à Đúng không Bây giờ quý vị ăn bánh xèo Mà quý vị à, à, cắt cái bánh xèo đó Bỏ trong cái chén rồi cắt rau bỏ ra ăn đó, Thì nó khác với cái chuyện mà tay mình bóc Cái bánh xèo đó tự mình cuốn rau Mình ăn phải không Người Việt Nam mình có ăn bóc chứ Đúng không? Chứ đâu phải là Trong cái văn hóa ẩm thực của mình Mình không có ăn bóc Nhưng mà có hai loại bóc à Loại bóc trên bàn ăn khác có loại bóc lén vô bếp hết à? <cười> <cười> bóc trên bàn ăn thì không có không có tổn phước mà bóc lén ở dưới là tổn phước ấy. bóc bỏ miệng trước là tổn phước ấy. <cười> chứ cái dân đó ăn bóc thì mình có chứ không có đâu thành ra cái cái xúc cái khi cái tay mình tiếp nhận cái thức ăn đó chứ người ta nhồi cái thức ăn đó là nó có cái xúc thực nó nằm trong đó thành ra trong cái mình nói lại là trong cái cảnh pháp đó thì tất cả năm cái cảnh này nó trạo trở lại nó thành cảnh pháp cái thứ hai nữa là cái chánh yếu trong cái cảnh pháp này là do mình tưởng tượng ra cái chuyện không có có thể mình tưởng tượng ra thì nó cũng là cảnh pháp hoặc là mình hồi tưởng lại mình nhớ lại cái cảnh cũ thì nó cũng là cảnh pháp hoặc là mình thấy cái này mình nhớ cái kia nó gọi là liên tưởng thì cái liên tưởng nó cũng nằm trong cái cảnh pháp và cảnh pháp này có thể đúng có thể sai nhưng cảnh pháp này ảnh hưởng rất là lớn lao trong cái đời sống hàng ngày của ta cái hồi mà sư cô mà gặp một cái một cái cô đó người anh thì cô mới dạy tiếng anh cho sư cô thì sư cô cứ đọc trạc hoài đọc trạc hoài 
Thì sư cô mới nói là Xin lỗi Xin lỗi bà Tại vì tôi nói sai quá Thì bà nói không sao Tại vì tôi cũng có cái, cái Quá khứ đó Tôi đã từng dạy những cái em nó Nói ngọng nhiều lắm rồi Nên bây giờ cô nói sai đối với tôi không có sao cả Nhưng mà sau một cái thời gian Mà học mà rèn luyện vậy đó, Thì Bà rất là chịu khó và phân tích Thì chút cho sư cô nghe Thì Sau này sư cô mới biết ra vậy Mình sai nó có nhiều lý do Nhưng mà có một lý do nó liên quan tới cái bài giảng ngày hôm nay Là khi mình thấy đó mình tưởng là đọc như thế này Và mình đọc theo cái tưởng của mình Mình không có đọc theo cái phát âm của cô giáo đó Cho nên nếu mình lắng nghe Một cái mà nó gọi là Cái âm thanh từ bên ngoài đó Cái cảnh thanh từ bên ngoài Mình mô phỏng cho đúng cái cảnh thanh đó Thì mình sẽ đọc chính xác nhưng mình sai là bởi vì đó trong cái tưởng của mình đó là cái cảnh pháp của mình đó là mình đã định hình cái chữ này phải đọc như thế này cái lý do là cái khi mà học tiếng anh từ cái hồi mà bước vào cái cấp 2 đó là mình học là do cái tra cứu cái phiên âm quốc tế rồi đọc theo cái phiên âm đó thôi chứ còn cái thực tế mà để rèn luyện cái cái phát âm hoặc là cái nói cho nó thực tế trong đời thường thì nó hiếm quá Do đó mà cái tưởng của mình khi ghi nhận một cái từ ngữ đó Là mình nghĩ là nó phải đọc như thế này Nó quá mạnh cho nên là mình không học được Chỉ trừ khi nào mình khám phá ra được cái điều này đó Thì mình sẽ bỏ hết tất cả những cái đó Kể phiên âm quốc tế nó làm gì kệ nó không cần biết Chỉ cần biết là bây giờ cô giáo mình đọc như thế này Thì mình cứ đọc y chang mà nhái lại y chang vậy là xong ngay Quý vị thế có hai cái không? Một cái là hiện thực Còn cái ở trong tưởng một cái là cái cảnh thanh Và một cái nó nằm trong cái cảnh pháp Vì thế cái trở ngại nó kìa Và cái này nó đi vào trong cái đời sống đó. Người ta nói mà mình không hiểu rõ Hoặc là mình hiểu theo ý mình Bởi vì cái tưởng mình nó định hình như vậy rồi Cho nên mình không tiếp nhận cái mới này Và cái khi mà người ta nói rằng là Học pháp nhiều quá thành sở tri chướng bởi vì cái tưởng của mình nó định hình bao nhiêu đó là bao nhiêu đó thôi Mình không tiếp nhận cái khác nữa thành ra cản trời Tất cả nó đều do nằm trong cái cảnh pháp của mình Rất là nguy hại chỗ đó Cho nên là bao giờ cũng phải có cái mở ra Và phải hiểu rằng tất cả những cảnh pháp này đó Là nó do trong cái tưởng của mình mà ra Thì cái tưởng nó phải hiểu có ba thứ Thứ nhất tưởng đúng, cái thứ hai tưởng sai Và cái thứ ba tưởng điên đảo mình chỉ thành công khi có tưởng đúng Còn không, không thể có tưởng đúng Nhưng mà trong cái quy luật về mặt tâm linh đó, Nó luôn luôn nó sinh diệt Nó sinh diệt là có biến đổi Một cái sát na Nó sinh diệt rồi nó để cái tài sản lại Cho cái sát na kế tiếp là nó đã làm cái mới Nó đã thay đổi Nó cứ thay đổi, nó cứ thay đổi Nó không thể nào có một cái sự chính xác một trăm phần trăm Thêm vào đó trong cái tưởng tượng của mình nó có biến ảo Cho nên là trong cái đời sống đó Mà cái sở hữu tưởng đúng của mình không được rèn luyện đó Thì cái sai với cái lệch Cái định kiến của mình đó Nó làm cho mình bị bó hẹp lại không thể tiếp thu Không phải mình không có khả năng để hiểu Tất cả chúng ta đều có khả năng để hiểu nhưng cái nó làm cho cái khả năng để hiểu của chúng ta bị giới hạn lại Bị hạn chế lại, bị khó khăn lại Vì cái tưởng nằm trong cảnh pháp Cho nên chúng ta càng mở ra thì chúng ta càng thấy đó Nó cả là một cái kho tàng để chúng ta học Và chúng ta biết tất cả những cái hoạt động về tâm của mình Cái nào chúng ta có thể chấp nhận được Và cái nào không có thể chấp nhận được Và nhất là Cái khi mà cái dục vọng của chúng ta khởi lên ha thì tất cả đó những cái hiện cảnh này đó nó nó phối hợp với lại trong cái trong cái cảnh pháp của chúng ta đó và nó làm thành một cái khối liên tưởng như này thì nó làm cho nó những cái phần mà chúng ta ưa thích nổi cao nổi cao lên và nó che khuất hết tất cả khiến cho chúng ta đó là không chấp nhận không có tiếp nhận bất cứ một cái sự phê phán nào bất cứ một cái ý kiến nào khác hơn những điều chúng ta nhìn về cái đó hoặc là những cái cơn giận của chúng ta thì nó cũng là trong cái cảnh pháp này Nó hoạt động cực kỳ mạnh Nó phối hợp với bên ngoài 
Nó làm thành một cái sự liên tưởng Nhưng mà trong đó những cái pháp sai lệch và đảo điên Đang phát sanh lên trong tâm chúng ta Làm cho cái cơn giận của chúng ta càng lúc càng dữ dần lên Làm cho chữ sai đắm của chúng ta càng lúc càng sai đắm hơn lên Hiểu đó là hai cái hoạt động Cho nên khi người ta tỉnh một cơn mê rồi đó Thì ta hỏi chứ Tại sao mình u tối vậy Cũng như những người mà thắt cổ tự giận chết Nhảy xuống sông chết Khi nào những cái cảnh đó nó đáo đi đáo lại Đáo đi đáo lại Không biết mấy triệu lần rồi Đến khi tỉnh lại đó Mà thoát ra khỏi cái chỗ đó Thì bao giờ cũng nói Tại sao dạy dột vậy Còn khi nào chưa nói được cái câu đó chưa thoát Vì cái cảnh pháp này Vì tất cả những cái cảnh thuộc về ngũ căn kia Nó đang phối hợp lại Và nó chiếm lĩnh Nó làm nên một cái lực cực kỳ mạnh mẽ trong tâm làm cho chúng ta không có thể chấp nhận cái gì khác hết. Cho nên để sửa đổi mình Thì bao giờ chúng ta phải làm một cái công việc phân tích Trí tuệ Nằm ở chỗ biết phân tích Nhìn cái tổng hợp Biết chia trẻ nó ra Chia trẻ nó ra Tháo rời những cái hệ thống nó ra Lắp ráp lại, tháo rời, lắp ráp lại Tháo rời, lắp ráp lại Để xem những cái hoạt động, những cái cơ cấu như thế nào và nó chính là những cái điều kiện thuộc về duyên Và chúng ta phải chuyển một số cái duyên nào đó Thì các pháp nó sẽ thay đổi Và đây là công việc của mình Không phải là công việc của ai cả à, Thì đây là tất cả những cái mà người ta gọi là cái thức ăn Thực là để cho ăn đó Ăn vào Ăn vào nó phải nuôi sống cái gì Ăn vào nó phải tạo nên một cái gì cho nó Thì cái đoàn thực là để nuôi sống cái sắc pháp này trong cái hiện kiếp Cái tư niệm thực này Chính là những cái hoạt động của những cái trạng thái tâm Mà nó đưa đến những cái hoạt động thuộc về ý nghiệp Thuộc về khẩu nghiệp, thuộc về phân nghiệp Để nó tạo nên cái nghiệp Chính những cái nghiệp này nó đưa lên táo sầm Hay nói rõ hơn đó, là nó tạo nên những cái quả thức Những cái quả thức có khả năng đưa đi tái sanh thì nó gọi là thức thực và đó chúng ta đi theo một cái con đường như thế này chúng ta có thể đi từ xuôi xuống có thể đi từ ngược lên cái xuôi xuống là do vô minh mà chúng ta mới có những cái trạng thái tâm không tốt đẹp do cái hành này nè cái hành này nè nó có cái nó có gọi là là cái thiện hành hoặc là phúc hành và phi phúc hành phúc hành là pháp thiện mà phi phúc hành là pháp bất thiện và cái do cái phúc hành mà chúng ta có cái thức thiện và do cái phi phúc hành mà chúng ta có cái phúc bất thiện và thiện và bất thiện này nó đưa đi tái sanh hai cái cảnh giới đối nghịch nhau và như vậy đó chính có cái thức này Thức đi tái sanh này nó mới tạo ra danh sách Bởi vì trong thức tục sinh này á, Là nó có Cái sự phát sanh của nghiệp Nó tạo nên danh sách Như chúng ta biết rồi đó Thì có danh sách thì chúng ta có 6 căn Lục nhập đây Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý Thì chúng ta mới tiếp nhận những cái quả của mình à, Đây, xúc Và chúng ta tiếp nhận tất cả những cái quả đó Và như vậy Khi mà tiếp nhận vậy thì nó có xúc cảm Và nó đưa đến nó Thích hay không thích Chấp nhận hay không chấp nhận Thì nó chính là những cái Trong năm cái trạng thái của cảm thọ này đây đó. đó Thì nó có cái Mà chúng ta chấp nhận Có cái không chấp nhận Cái ưa thích cái không ưa thích Và có cái thì coi như là Không không có chấp nhận Cũng không có không chấp nhận Mà cũng không ưa thích Cũng không phải là không ưa thích Thì nó ở cái cảm thọ trung tính Nhưng mà tất cả những cái này nè Thì trong cái chữ ái này Lần tới chúng ta học kỹ hơn Thì trong cái ái này nó Có nghĩa là chúng ta dính mắt Cái mà chúng ta thích Thì đương nhiên chúng ta bám vào Mà cái chúng ta không thích đó, Thì chúng ta có cái ý đẩy đi mà Nói theo cái thực tế đó, Cái gì thế em nói theo thực tế Đây là cái mình ưa thích đó, Thì mình cũng cập nó trong lòng bàn tay Cái mình không ưa thích đó, Thì mình đẩy nó ra Thì nó vẫn có chạm vào Nó vẫn nói Cho nên nó trong cái chữ ái đó thì cái cái mặt nó đưa về phía trước của nó là nó ôm giữ dính về cái mặt trái của nó 
nó đẩy ra cho nên á cái mặt mà nó 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 cái ái mà nó hiện ra đó nó yêu thương để chi nó kết nối hòa nó nói dài nó nói dài cái ái này nhiều đời nhiều kiếp mà khi nó đẩy ra đó vẫn có cái tác động này để cái quan trái nó vẫn nói nhiều đời nhiều kiếp khi nào mình còn ghét ai quan trái còn khi nào đó mà thấy cái mặt không có không có thương ghét nữa nó dững dưng rồi nó rời ra rồi nó, nó không dính vô nữa không đụng vô nữa Hả thấy mà ghét còn đụng vô là còn nói với quan trai mà thấy không có gì hết đó. nó rời xuống không có gì cho nên cái chữ ái nó dính rồi nó dính nó mới thủ nè giận hoài không buông ra thương hoài không buông ra ôm chặt đây đưa đến cái thai nghiệp hữu đời thai nghiệp thai nghiệp thì phải có ngày nó xâm ra hài nhi nó phải xâm ra rồi khi mà nó đã xanh thì nó phải có tử rồi cái đoạn giữa của sanh tử á nó là sầu u khổ não và bệnh dân dân đó là con đường luân hồi của thập nhị nhân viên và ngày hôm nay chúng ta chỉ trích có ba cái phần này tất cả những cái này thuộc về tâm nó là danh sách và nó dự trù cho cái kiếp tái sanh sắp tới cho nên nó gọi là thực hôm nay sau khi chúng ta ôn lại tất cả những cái phần này thì lần sau đó trong cái phần mà xuất ly chúng ta sẽ ôn lại một chút nữa rồi chúng ta qua cái phần đoạn diệt thì những phần sau là chúng ta toàn học trong kinh điển mà thôi tôi xin mời tất cả quý vị nghĩ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay phước của hội chúng thính pháp phước của phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước một cách khác nhau với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi đến chư thiên ngự tại chùa giác lâm này đến tất cả chữ âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa giác lâm này cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ được nhẹ nhàng được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ xin hồi hướng phước này đến tất cả củ quyền thất tổ được thờ trong chùa giác lâm đến tất cả củ quyền thất tổ của toàn thể hội chúng đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường lưng hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn, xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ, xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.